একটু মজাদার করে তুলতে আমাদের এই আয়োজন ফ্রাইডে নাইট উইথ আমার বাংলাদেশ প্রতি শুক্রবার রাত দশটা বাজে আমার বাংলাদেশ পেজ থেকে আমরা লাইভ অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করব আজকে আমাদের সাথে অনুষ্ঠানে যুক্ত আছেন দৈনিক যাই যাই দিনের রাঙ্গাবালি উপজেলার স্থানীয় প্রতিনিধি জনাব আইয়ুব খান এবং আমার বাংলাদেশের কো ফাউন্ডার মোহাম্মদ রনি তো আমি প্রথমেই আমাদের মূল অনুষ্ঠানের মূল ও লাইভ অনুষ্ঠানের মূল পর্বটি শুরু করার আগে আইয়ুব ভাইয়ের কাছে জানতে যাবো আপনি কেমন আছেন আইয়ুব ভাই জি আসসালামু আলাইকুম ধন্যবাদ আমাকে আমার বাংলাদেশের এমন একটা সুন্দর অনুষ্ঠানে আমাকে যুক্ত করার জন্য জি আমি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি আপনারা ভালো আছেন তো না জি আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি রনি ভাই আপনার কি অবস্থা আপনি কেমন আছেন হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আলহামদুলিল্লাহ আমি যথেষ্ট পরিমাণ ভালো আছি কারণ আসলে এই অবস্থার মধ্যে আল্লাহ পাকের কাছে শুক্রিয়া যে খুব ভালো রাখছে এবং সুস্থ আছি ভালো আছি সাংবাদিকতা শিক্ষকতা এবং পর্যটন নিয়ে আগ্রহ এই সবগুলো এক ভাবে সামলাচ্ছেন এই সবগুলো মিলে আসলে কোয়ারেন্টাইনটা কেমন গেল কেমন যাচ্ছে কোয়ারেন্টাইনের দিনগুলো আসলে আপনি জানেন করোনা মানে আসলে সারা বিশ্বে এখন যে অবস্থা চলতেছে সেক্ষেত্রে আমি তো আসলে শিক্ষকতা করি এখন আসলে আসলে সময়টা ভালো যাচ্ছে না এর কারণে ভালো যাচ্ছে না সেটা হলো আমার স্কুল বন্ধ প্রতিদিন সকালে যেরকম স্কুলে যেতাম তারপর শিশুদের সাথে মেশতাম কিন্তু সেই সময়টা এখন আর আসলে পাচ্ছি না আবার সেভাবে হতে আছে না এই বিষয়টা নিয়ে আসলে একটু কষ্ট করে অবস্থায় আছি অন্যদিকে সাংবাদিকতা যেহেতু করি সেভাবে লেখালেখি আহ চালিয়ে যাচ্ছি এবং সেই লেখালেখি চলতেছে ওই দিক থেকে একটু বেশি সময় পাচ্ছি হ্যাঁ তো লেখালেখির মাধ্যমে এখন কোয়ারেন্টাইন আসলে বেশিরভাগ সময় আমার ঘরে থাকতে হচ্ছে এবং ঘরে থেকে ভার্চুয়াল জগৎ নিয়ে একটু বেশি সময় দিচ্ছি আর কি এই মোটামুটি তারপরও আল্লাহ এখন পর্যন্ত সুস্থ রাখছে ভালো আছি আর কি আলহামদুলিল্লাহ শুনে ভালো লাগলো আমরা সবাই ভালো আছি তো আয়ু ভাই আপনার কাছে যদি জানতে চাই আপনার পটুয়াখালী জেলা সম্বন্ধে তাহলে পটুয়াখালী জেলা সম্বন্ধে আপনি কি বলবেন আসলে পটুয়াখালী জেলা এটা বলার অবকাশ নেই যে পটুয়াখালী জেলা গিয়েই কিন্তু আমাদের কুয়াকাটা কুয়াকাটা চেনে না এরকম খুব কম মানুষই আছে সেই সাগর কন্যা কুয়াকাটা খ্যাত যে আমাদের পটুয়াখালী আসলে আমার পটুয়াখালী জেলাটা আপনার উত্তরে আছে বরিশাল জেলা তারপরে পশ্চিমে হলো যে বরগুনা জেলা এবং দক্ষিণ হলো বঙ্গোপসাগর দক্ষিণ বঙ্গোপসাগর এবং আপনার হলো গিয়ে পূর্ব সাইডে আমাদের ভোলা জেলা হ্যাঁ ঝোল ভোলা পচর কুকরি এইসব এই জেলাটা আসলে আমাদের এই উপজেলা আটটা উপজেলা এই জেলাটা আটটা উপজেলা নিয়ে গঠিত নয়টা থানা পাঁচটি পৌরসভা এই আর দর্শনীয় স্থান তো আপনি জানেন যে কুয়াকাটা সাগর কন্যা যেহেতু সেই ক্ষেত্রে তো দর্শনীয় স্থান গুলো তো বলাই লাগে না সেই ক্ষেত্রে কি এই আমাদের জেলার মোটামুটি ভালোই অবস্থান আছে সারা বাংলাদেশে এই আর কি জি আয়ুব ভাই ধন্যবাদ আপনাকে তো পটুয়াখালী জেলা সম্বন্ধে আমরা ভালো কিছু তথ্য জানলাম আমরা আরো অনেক কিছু তথ্য জানবো আপনার কাছ থেকে আয়ুব ভাই তবে এই মুহূর্তে রনি ভাইয়ের কাছ থেকে জান রনি ভাই যদি আপনার মাদারীপুর জেলা সরি শরীয়তপুর জেলা সম্বন্ধে কিছু বলতে হ্যাঁ আসলে শরীয়তপুর জেলা নিয়ে যদি কথা বলা হয় আসলে শরীয়তপুর জেলা আমার ভালো লাগে ওইখানে তুমি সব পাবা ওইখানে সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে যেহেতু আসলে আমি একজন ভ্রমণ বিলাসী মানুষ আমি ভ্রমণ করতে পছন্দ করি ছোট থেকে তো ওইখানে ওইখানকার সবচেয়ে বড় মজাদার ব্যাপার হচ্ছে যে তুমি যেদিকে যাবা সেদিকে পানি মানে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি মজাদার যে তুমি যেখানে যাও ওইখানে পানি পাবা তুমি নৌকো দিয়ে ঘুরতে পারবা ট্রলারে ঘুরতে পারবা তোমার মানে তুমি বোরিং মানে বোর হবা না যেমন আমি যখন বাড়ি যাই তখন আমি করি কি তোমার সোজা চলে যাই নদীর ধারে নদীর ধারে চলে যাই আমার ভালো লাগে নদীর ধার আমার আসলে টানে নদীর ধার ভালো লাগে তো আমি একটা টাইম ওইখানে থাকি সন্ধ্যা পর্যন্ত থাকি নদীর ধারে বসে থাকি আড্ডা দিই ওইখানে কিছু ছোট ভাই টোটো ভাই আছে যেহেতু আসলে আমার গ্রামে ওইভাবে যাতায়াত কম ফ্রেন্ড সার্কেল নাই তবে অনেক ছোট ভাইরা আছে যারা অনেক বেশি সময় আমাকে দেয় যারা আমার আমার মামতো ভাই গুলি যারা আছে ওরা আমি বাড়ি গেলেই আমাকে প্রচুর সময় দেয় ওদের কাজ দেখা যায় কাজ ফেলেও আমাকে সময় দেয় 
তো ওদেরকে নিয়ে চলে যাই ওদের বাইক টাইক আছে বাইক টাইক নিয়ে সোজা চলে যাই নদীর ধারে আর বাড়ির পাশে হচ্ছে মজাদার বাড়ির পাশে হচ্ছে একটা খাল আছে ছোট্ট একটা খাল আছে ওখান দিয়ে নৌকা চলা চলাচল করে আমরা দেখা যায় তোমার আমি গেলে আসলে ওইখানে আমি প্রথম কাজ করি যে আমি বর্ষি নিয়ে বসে যাই মাছ ধরি আমার ভালো লাগে আমার খুব ভালো লাগে ওইখানে আমি বাড়ি গেলেই আমি বসি নিয়ে বসে যাই মাছ ধরি ছোট ছোট ওইখানে ট্যাংরা পুঠি আরো অনেক কিছু পাওয়া যায় ভালো লাগে মাছ ধরতে আর আরেকটা হচ্ছে শীতকালে যদি তুমি যাও শীতের সময় তুমি গেলে ওইখানে খেজুরের রস মানে এটা প্রচলিত আমাদের অভাব নেই আমার মামার প্রচুর গাছ মানে আমার মামাদের যারা আছে ওইখানে তাদের প্রচুর গাছ বড় মামা মেজ মামা ছোট মামা আরেকজন ছোট মামা আছে তাদের প্রচুর গাছ আহ ভালো লাগে যে শীতের সময় গেলে অন্তত দেখা যায় যে মামাদের গাছের রসই আমরা মামতো ভাইরা মিলে চুরি করে খাই মামারা জানে না এরকম আর কি খুব ভালো লাগে ধন্যবাদ রনি ভাই মাদারীপুর বাংলাদেশ আসলে পুরোটাই নদী তো মাদারীপুর নদীর মাঝখানে অবস্থিত মানে মাদারীপুর নদী আমি যদি আয়ুব ভাইয়ের কাছে আবার ফিরে যেতে চাই আয়ুব ভাই কুয়াকাটাকে আমরা কুয়াকাটাকে আমরা সাধারণত বিখ্যাত মানে আমাদের কাছে কুয়াকাটা বিখ্যাত কুয়াকাটা দিয়ে পটুয়াখালী জেলা বিখ্যাত অথবা পটুয়াখালী জেলা পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা কুয়াকাটা বিখ্যাত যেটাই আমরা বলি না কেন মানে কুয়াকাটার একটা এই চলেই আসে মানে পটুয়াখালী জেলার নাম নিলে কুয়াকাটার একটা নাম চলেই আসে সাথে সাথে এবং পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে কুয়াকাটার বেশ চর্চা রয়েছে যেখানে সাগর কন্যা বলে আখ্যায়িত করা হয় তারপর সূর্যাস্ত এবং সূর্যোদয় একই স্থান থেকে দেখার মতো একটা জায়গা কুয়াকাটা তো আমার আপনার কাছে প্রশ্ন থাকবে যে পটুয়াখালী জেলার মধ্যে কুয়াকাটা ছাড়াও কি নতুন নতুন দর্শনীয় কোন স্থানের খোঁজ পেয়েছে স্থানীয় পর্যটন স্থানীয় পর্যটন মন্ত্রণালয় অথবা সরি স্থানীয় পর্যায়ে যারা পর্যটন নিয়ে কাজ করছে অথবা এরকম কোন নতুন পর্যটন কেন্দ্রের কি আবির্ভাব হয়েছে ধন্যবাদ ভাই আপনাকে যে আসলে পটুয়াখালী জেলাটাই টোটাল কি বলবো যে পটুয়াখালী জেলাটাই আসলে একটা দেখার মতো জায়গা আসলে যেই জায়গায় যাবেন যেই উপজেলায় যাবেন আমার আটটা উপজেলায় আটটা উপজেলায় বিভিন্ন ভাবেই এটা আর কি বিখ্যাত বলবো আমরা যেটাকে বলি বিখ্যাতই বলা যায় সেক্ষেত্রে আমরা নতুন সম্ভাবনাময় অনেক দেখার দর্শনীয় স্থান আছে আপনি রিসেন্ট জানতেছেন যে বাংলাদেশে যে পায়রা তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র বলেন তারপরে হলো পায়রা বন্দর বলেন এটা কিন্তু আমাদের পটুয়াখালী জেলায় তারপরে সোনার চর আছেন তার রুপার চর তারপর হলো গিয়ে আপনার কলাগাই চেয়ার চর তুফানিয়া জাহাজ মারা তারপরে আপনি জানেন যে পানি পানি জাদুঘর আছে কিন্তু আমাদের এই জেলায় হ্যাঁ এভাবে কিন্তু আমার অনেক কিছুই আছে এখন নতুন সম্ভাবনা ময় যেমন পটুয়াখায় ওই যে কুয়াকাটায় কুয়াকাটায় যেভাবে সূর্য উদয় এবং সূর্য অস্ত দেখা যায় জাস্ট ওই আমাদের সোনার চরও কিন্তু একইভাবে সূর্য উদয় এবং সূর্য অস্ত দেখা যাচ্ছে তাছাড়া আপনার বলেন যে ওই যে জাহাজ মার একটা নামক স্থান আছে সেটা হলো গিয়ে প্রচুর পরিমাণ শীতের সিজনে আমার এখানে কিন্তু প্রচুর পরিমাণে হলো গিয়ে পাখি আসে এবং আপনারা জানবেন যে বাংলাদেশে একটা সুমারি হয়েছিল পাখি সুমারি সেখানে কিন্তু সবচাইতে বেশি পাখি দেখা গেছে আমাদের আমাদের উপজেলায় সেটা হলো সোনার চর এবং জাহাজ মারায় এই যে দু হাজার উনিশ বিশে একটা সুমারি হয়েছিল সেই সুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের বাংলাদেশে সবচাইতে মানে বেশি পাখি যেটা শীতের সিজনে আসে সেটা কিন্তু আমাদের এই যে এই উপজেলায় এই এছাড়াও আমাদের এই উপজেলা ছাড়া অন্য টোটাল জেলায় আরো দর্শনীয় স্থান আছে আপনি জানেন যে আমাদের এইখান থেকে কিন্তু চরকুকরি একদম কাছে ভোলার চরকুকরি তারপরে চরকুকরি থেকে পশ্চিমে একটু আসলে আপনার সোনার চর তারপরে সোনার চর দিয়ে আরেকটু কাছে গেলে আপনি দেখবেন যে কলাগাছিয়ার চর নাম নামক একটা স্থান আছে আরেকটা আছে জাহাজ মারা সেটাও কিন্তু এভাবে তারপরে হলো কুয়াঘাটা এই তাপ বিদ্যুৎ কিন্তু টোটালটা একদম বলবো যে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের কুল ঘেসেই এগুলার আসলে সৃষ্টি হয়েছে এবং আপনাকে একটু বলতে চাই যে আমাদের এখানে কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে মানে আমাদের উপজেলায় রাঙা তরমুজ আছে রাঙা তরমুজ হয় হ্যাঁ তারপরে রাখাইন পল্লী আছে আপনারা আমার উপজেলার ভিতরে বড় বাইশদের নামক স্থানে রাখাইন পল্লী আছে সেখানে রাখাইনদের বিভিন্ন প্রকারের যে তাঁত শিল্প আছে সেটা কিন্তু আমাদের উপজেলায় আসলে মানে অনেক বেশি পরিমাণে আর কি আমরা তো আপনাকে সোনার চর নিয়ে খুব 
খুব লেখালেখি করতে দেখেছি সোনার চর নিয়ে খুব কাজ করতে দেখেছি তো আমি আপনার কাছে যদি জানতে চাই এই সোনার চর নামকরণের আসলে মাহাত্মটা কি মানে এই চরের মধ্যে কি আসলে স্বর্ণর কোন খনি টনি আছে কিনা বা পাওয়া যেতে পারে কিনা ভবিষ্যতে এরকম কোন সম্ভাবনা কি আছে অথবা এই সম্ভাবনা থেকে কি কোনো নাম করা হয়েছে সোনার চর নাকি অন্য কোন কনটেক্স থেকে আচ্ছা আমি যদি বলতে চাই যে আসলে সোনা নাই ঠিকই কিন্তু সোনার চাইতে অনেক মূল্যবান জিনিস এখানে আছে যেমনটা আমি যদি বলতে চাই যে মিনি সুন্দরবন যদি বলেন আপনি সেটা হলো কিন্তু আমার সোনার চরে এবং আপনি এই সোনার চরের নামকরণের নিয়ে একটু কথা বলতে চাই সেটা হলো কি আসলে সোনা নাই ঠিকই কিন্তু সোনা রঙের বালুর বালু আছে সেই সোনা রঙের বালু থেকেই মূলত এটার আসলে পূর্ব ইতিহাস এখন পর্যন্ত কোনোভাবে জানা যায়নি যে এটার নাম কিভাবে হয়েছে বা কিভাবে এটার নামের উৎপত্তি কোথায় আসলে সেভাবে জানা যায়নি তবে একটা জিনিস জানা গেছে স্থানীয় ভাষায় বা আমরা লেখালেখি করছি এবং বিভিন্ন পত্রিকা এবং ইতিহাস ডেটে যেটা আমরা পেয়েছি সেটা হলো আসলে সোনার চরটা এমন একটি জায়গা অবস্থান আপনি যদি গুগল ম্যাপে যান দেখবেন যে দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের একদম কুল ঘেসেই কিন্তু একটা এই সোনার চরের সৃষ্টি সেখানে প্রথমত এখানে একটা চর জাগে সেই চরের উপরের সোনা রঙের বালু যেমন ভাটায় যখন পানিটা শুকে যায় সোনা রঙের মানে দূর থেকে ওই বালুগুলা সোনার মতো টিক 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 করে মানে সোনার কালার সেই থেকে স্থানীয় ভাষা এটাকে সোনার চর নামে খ্যাত করেছে তারপরে এখানে ফরেস্টরা বন্য বৃক্ষরোপণ করেছে তারপরে কিছু লোক বাস করা বাস করত তারপরে সত্তরের বন্যার পরে ওইখান থেকে সব মানুষ মানে বন্যায় চলে আসছে চলে আসার পরে এটা সোনার চর আবার দু সালে এখানে বৃক্ষরোপণ শুরু করে বৃক্ষরোপণ শুরু করার পরে আপনি সোনার চর সম্পর্কে আর একটু আইডিয়া বলতেছি যে সোনার চর আসলে অপর সম্ভাবনাময় একটা জায়গা এখানে আপনি না আসলে আসলে বুঝতে পারবেন না আমিও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরেছি এবং দেখেছি তবে মনে করি যে আমার জন্মভূমি হিসেবে এটা বেস্ট তা না কিন্তু আপনি না সারা পর্যটক প্রিয়াসু যারা আছে তারা যদি একবারও আমার এই সোনার চরে আসে তা মনে হবে না যে বাংলাদেশে এর চেয়ে সুন্দর একটা জায়গা আপনার আছে কুয়াঘাটটা সোনার মানে তারপরে হলো গিয়ে কক্সবাজার এখানে আসলে সৌন্দর্য জায়গা কিন্তু কুয়াঘাটটার সাথে আমার সোনার চর একটু ডিফারেন্স করতে চাচ্ছি এইভাবে যে সোনার চর সূর্য উদয় এবং সূর্য অস্ত দেখা যায় এবং কুয়াঘাটা তো একই ভাবে দেখা যায় কিন্তু তাছাড়া আমার এই সোনার চরের বীজটা কিন্তু সাত কিলোমিটারের বীজ হ্যাঁ যেটা কুয়াকাটা আঠারো কিলোমিটার আর আমার সোনার চরে আলো সাত কিলোমিটার আর এখানে যদি বলতে চাই যে বাংলাদেশের সবচাইতে বৃহত্তম যদি বন বলি ফরেস্ট ফরেস্ট যেটি বলি সেটা কিন্তু আমার এখানে অনেক বেশি বিশ হাজার ছাব্বিশ হেক্টর বন এখানে হ্যাঁ এখানে আছে লাল কাঁকড়া আপনি আপনি যদি আসেন বা কোনোদিন আসার সুযোগ হয় এবং ভ্রমণ পিয়াসুদের যে বলতে চাচ্ছি যে সোনার চরে সোনা না থাকলে হবে কি কিন্তু সোনার চাইতে বেশি এখানে মূল্যবান জিনিস আছে যেমন বলবো হরিং আছে আমার এখানে বন্যপ্রাণী আছে হরিং আছে বানর আছে তারপরে আপনি বল যেটা বলি যে জংলা মহিষ এখানে জংলা মহিষের একটু ইতিহাস বলতে চাই সেটা হলো যে আসলে ওইটা অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয় সোনার চরকে দু হাজার সালের বারোই ডিসেম্বরে এটা বিশ্ব ব্যাংকের অর্থ হয় না এইখানে কিছু প্রাণী ছাড়া হয়েছে এই কারণে ওইটা অভয়ারণ্য ঘোষণা করা হয় সেখানে কিন্তু যারা আগে ওই যে স্থানীয় যে মহিষ মহিষ পালন করত যারা সেই মহিষ ওই জঙ্গলে জঙ্গলে চলে যায় সেখান থেকে কিন্তু আর ফিরে আসতে পারে না বা আসার কোনো সুযোগও নাই সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার এটা ওই প্রচুর পরিমাণে জঙ্গলা মহিষ আছে হরিং আছে অনেক হরিং আপনি দেখলে আসলে আসলেই বোঝা যাবে যেটা কিরকম বিভিন্ন ধরনের ক্যানেল আছে সুন্দরবন যেভাবে ক্যানেল থাকে একশো একটা দিয়ে একটা ক্যানেল থেকে ঢুকলে অন্য জায়গায় চলে যাওয়া যায় দুই দুই পাশে বন এবং পাখি বিভিন্ন পাকপাখালির যে শব্দ আসলে তার রূপ বৈচিত্র্যর যে একটা কি লীলা খেলা সেটা আপনি আমার সোনার চর আসলে আসলে বুঝতে পারবেন এখানে দু হাজার মেবি দু হাজার পনেরো সালে আমাদের সোনার চরে প্রাইম মিনিস্টার আসার কথা ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে হয়তো বা সেটা মিস্টেক হয়েছে আসতে পারে না কিন্তু সেই প্রাইম মিনিস্টার আসার উপলক্ষে এখানে একটা মিনি আপনার হেলিপোর্ট হয়েছে তারপর রেস্ট হাউস রাস্তা তারপর আপনার টিউব ওয়েল বিভিন্ন মানে একদম প্রাইম মিনিস্টার আসার কারণে যেটা করা দরকার আর কি অপর সম্ভাবনাময় পর্যটক এরিয়া এবং এটা পর্যটকের ইয়ে ঘোষণা করার জন্য আসলে সেই প্রোগ্রামটা হয়েছিল আমাদের কপাল খারাপ যে সেই প্রোগ্রামটা যে কোনো কারণে মিস্টেক হয়েছে আসলে এটা দেখার মতো কি বলবো সোনার চর যদি কেউ না আসে সে বুঝতে পারবে না এটা আসলে কোথায় আসছে এই আর কি আর প্রচুর পরিমাণ এখানে মাছ আপনি যদি সিজনালি মাছ বলি আপনি নিজে জাল লাগ জাল দরকার নাই আপনি আপনি পানির ভিতরে নামবেন আপনি একটা ক্যানেলে নামবেন ক্যানেল থেকে আপনি হাত দিয়ে আপনি মাছ ধরে ফেলতে পারবেন এমন একটা জায়গা আসলে এই সোনার চর
এবং সোনারচর নিয়ে আমি একটা আমার আমি লেখালেখি করি 2013 সালের আগ থেকে আমি সোনারচর নিয়ে লেখালেখি অনেক পর্যটক আসে শীতের সিজনে বিশেষ করে প্রচুর পরিমাণ পর্যটক আসে যেহেতু আমার এইখান থেকে সোনারচরে একটা কুয়া কুয়া কাটা কাছে তারপরে হলো গিয়ে আপনার চরপুপি মুকড়িও কিন্তু আমার এইখান থেকে কাছে এই কারণে কিন্তু শীতের সিজনে প্রচুর পরিমাণ পাখি আসে আসলে পাখি যে আপনি নিজ কাছে গিয়ে আপনি একটা পাখিকে খাবার দিতে পারবেন আপনি হাতে পাখি নিতে পারবেন এমন একটা অবস্থা আসলে এখানে হ্যাঁ আপনি যারা পর্যটক আছেন যারা ওই ভ্রমণ পিয়াসু আছেন একবার হলো আমার সোনার চরে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আসলে ইনশাল্লাহ আমরা সোনার চরে যাওয়ার জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখবো আমরা আসলে আয়ুব ভাই আমরা দেখেছিলাম যে আপনার লেখাগুলো ছাপানোর পর থেকে বা আপনার লেখালেখির পর থেকে সোনার চর নিয়ে মানুষের যে একটা আগ্রহ এটা দিন দিন বাড়ছে অথবা বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি সোনার চর নিয়ে প্রতিনিয়ত আর্টিকেল একটা না একটা আসছে তো সোনার চরের বিশেষত্ব বলতে যদি আমরা শুধুমাত্র সোনা রঙের বালুকে বুঝাই কিংবা অভয়ারণ্যকে বুঝাই সুন্দরবনের পরবর্তীতে সবচেয়ে বড় অভয়ারণ্য যেটা আপনি বলছেন যেমনটা তো এইটার প্রাণী বৈচিত্র মধ্যে আপনি বললেন যে হরিণ আছে বন বিড়াল আছে বা বাদর আছে বিভিন্ন রকমের বানর আছে তো এইখানে কি আমরা যদি যাই নদীর পথে যাওয়ার পথে অর্থাৎ সোনা চরে যাওয়ার সময় আমরা কি কোনো হিংস্র প্রাণীর সম্মুখীন হতে পারি কিনা অথবা হিংস্র প্রাণীর কি কোনো রিস্ক আছে ওখানে আসলে ওইরকম দেখছি নাই ওইখানে আপনার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের একটা ভবন দুইটা ভবন আছে সেখানে একটা একটা ভবনের ভিতরে আপনি রেস্ট হাউস সেখানে আপনি ইচ্ছা করলে থাকতেও পারেন এবং তাবু দিয়েও থাকতে পারেন আসলে ওইখানে কোনো রিক্স বলো কি ওইরকম কিছুই নাই বাঘ বাঘ জাতীয় ওইরকম কিছুই নাই আর কি তবে আপনি যদি আসেন তাহলে আপনার চোখে পড়বে ওই যে লাল কাঁকড়া তারপরে হরিণ আপনি আসলে ওই সোনার চরে যেতে হলে তো আমাদের নৌপথে যেতে হয় ট্রলারে আপনি জানেন যে বন্য প্রাণীগুলো বিকট সাউন্ড থাকলে তারা কিন্তু আপনাদেরকে এড়িয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে ওইভাবে মানে গতিপথে আপনি দেখতে পারবেন না বাট ওইখানে যদি আপনি থাকেন রাত্রি যাপন করেন অথবা সারা দিন ভ্রমণ করেন তখন আপনার নজরে অনেক কিছু চলে আসবে অনেক কিছু দেখতে পারবেন আপনি দেখবেন যে হরিণ হরিণ পানি খাই খেতে আসে তারপরে জংলা মহিষ গুলো পানি খেতে আসে দলবত ভাবে তারা ছুটাছুটি করতেছে এগুলো সবই কিছু আপনার চোখে পড়বে বিশেষ করে বানরের যে যে কি যে একটা ফাইজলামি সেটা আপনি সোনার চার আসলে আসলে বুঝতে পারবেন আবার প্রকৃতির যে একটা লীলা ভূমি যে এই যে জায়গাটা আপনি ঢেউ সোনার চরে কিন্তু প্রচুর পরিমানে ঢেউ ঢেউ ওঠে সেটা আরেকটা বিষয় হলো কি আমার এই এলাকায় কিন্তু এই বর্ষার তিন মাসে যে আপনি পটুয়াখালী কিন্তু ইলিশের দিক দিয়ে সেরা এবং বঙ্গোপসাগরে যে ইলিশ মাছটা একদম টাটকা ইলিশ যদি খেতে হয় তাহলে কিন্তু আমার এখানে আসতে হবে এবং সোনার চরকে ঘিরে আমার এই পর্যটক এরিয়া কিন্তু আসলে আপনার টাটকা ইলিশ খেতে পারবেন আর কি এখানে প্রচুর পরিমাণে ইলিশ আছে এবং বর্ষার সেজন্য হাজার হাজার জেলেরা আপনার এই সোনার চর কেন্দ্রিক পাশাপাশি বিভিন্ন স্থানে থাকে এবং তারা মাছ শিকার করে এখানে আচ্ছা ধন্যবাদ আয়ুব ভাই সোনার চর সম্বন্ধে আমরা জানলাম সোনার চর সম্বন্ধে আমরা আরো কিছু জানবো তো সোনার চর সম্বন্ধে এই সোনার চর সোনার চরকে নিয়ে এই যে এতদিন ধরে কাজ করছেন এই সোনার চরের মানুষদের ভালোবাসা কি কখনো আপনাকে অনুপ্রাণিত করে এদেরকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অথবা এখানকার পর্যটনকে আরো সমৃদ্ধ করার জন্য সেখানে শুধু ফরেস্টরাই থাকে এবং বিভিন্ন সময় বিভিন্ন জায়গা থেকে যে জেলেরা মাছ শিকার করতে আসে সেই জেলেদের অস্থায়ী ভাবে বসবাস করে আর বিশেষ করে এলো যে শীতের সিজনে ওখানে শুটকি পল্লি গড়ে তোলা হয় অস্থায়ী শুটকি পল্লি সেখানে বিভিন্ন প্রজাতির খাবার শুটকি আপনার এখানে তৈরি করা হয় এবং মাছের রাবিশ তৈরি করা হয় আমার এই সোনার চর কেন্দ্রিক ঘিরে বর্ষা যদি শীতের সিজনে আসেন সেটা শীতের সিজনে দেখা যায় তো আসলে সোনার চর নিয়ে লেখালেখি এবং মানুষ মানুষের ভালোবাসা আসলে আপনারা জানেন যে আমি বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণে এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর কুলঘেসা উপজেলা যেটাকে আমার এই উপজেলায় বলতে গেলে যে বিদ্যুৎ নেই সেই উপজেলা আমি যে কথা বলতেছি আসলে আমার আমার ইউনিয়নে বিশেষ করে আমার গ্রামে শুধু জিপি নেট ছাড়া আর কোনো নেট নেই সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু একদম সোনার চরে কাছাকাছি এসে আপনাদের সাথে যুক্ত হয়েছি নদীর পাড়ে এসে আপনাদের সাথে যুক্ত হইতে হয়েছে কারণ আমার বাসায় ওইভাবে প্রচুর পরিমাণে নেটের স্পিড নেই এই কারণে আর যেহেতু জিপি নেট ছাড়া অন্য নেট নেই তার অন্য কোনো নেটের আশাও করা যায় না সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি অনেক কষ্ট করে আপনাদের সাথে যুক্ত হচ্ছি তো মানুষের ভালোবাসা পাচ্ছি আমি এমন একটি জায়গায় থাকতেছি যে আমার উপজেলা পাঁচটি ইউনিয়ন পাঁচটি ইউনিয়ন বিচ্ছিন্ন এই উপজেলায় এবং আমি যেই গ্রামে বাস করি সেটাও আমার বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে যেতে হলে আমার একদম নৌপথে যেতে হয় এমন একটি জায়গায় বসে আমি এই ভার্চুয়াল জগতে এসে বিভিন্ন জায়গায় লেখালেখির মাধ্যমে মানুষের যে উৎসাহ দীপনা পাচ্ছি এবং তাদের যে ভালোবাসা 
এগুলো আসলে অনুপ্রিত করে এবং এই পর্যটক নিয়ে বিশেষ করে আমি আমার একটা পেজও আছে আপনারা দেখে দেখে থাকবেন সোনারচর নামে একটা পেজ আছে সেখানে আমার এই সোনারচর সম্পর্কে সকল ধরনের টিপস দেয়া আছে যদি কোনো পর্যটক পেয়েশুরা যদি আসতে চায় সেটাকে ফলো করলে অনেক গাইডলাইন পাবে আমার এই সোনারচর সম্পর্কে ওখানে অনেক অনেক ছবি দেয়া আছে কিছু ছবি দেয়া আছে এবং লেখার গাইড মানে দিক নির্দেশনামূলক কিছু দেয়া আছে মূলত আমি ওই অনুপ্রেরণাই হচ্ছি যে এই জগৎ লেখালেখির মাধ্যমে মানুষের সারা পাই মানুষ আসে এবং আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে আমার ফোন নাম্বার কালেক্ট করে কোনো টুরিস্ট যদি আসে আমাকে ফোন দেয় এটাই আসলে ভালো লাগে যদি টুরিস্ট আসে দেখে আমার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যদি দেখে সেটা যদি আমি সারা বাংলাদেশে সরিয়ে দিতে পারি সারা বিশ্বে সরিয়ে দিতে পারি এবং সেটা চেষ্টা করতেছি লেখালেখির মাধ্যমে সেটা ছড়িয়ে যাচ্ছে সেই প্রেক্ষাপটে আমাদের এটা আসলে ভালো ভালোর দিকেই নিচ্ছে মানুষ ধন্যবাদ আয়ুব ভাই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যে এত প্রতিকূলতার মধ্য দিয়েও আমাদের ইনভাইটেশন কে একসেপ্ট করে এত কষ্ট করে আপনার এখানে আমাদের অনুষ্ঠানের মধ্যে আজকে জয়েন করার জন্য তো আমরা আসলে জানতাম না সোনারচর সম্বন্ধে খুব বেশি একটা আমাদের জানা ছিল না আপনার কাছ থেকে আসলে অনেক কিছু জানতে পারছি অনেক কিছু তথ্য আমরা মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারছি এবং আমার আশা লাইভের এই বাকি যতটুক সময় আমাদের বাকি আছে এই এতটুক সময় আমরা আপনার কাছ থেকে আরো কিছু তথ্য পেতে আরো কিছু তথ্য পাবো এবং মানুষের কাছে ছড়িয়ে দিতে পারবো তো এই যে আপনি যেমনটা বললেন আয়ুব ভাই যে শীতের শীতের সময়ে সোনা চরে একরকম থাকে আবার বর্ষাকালে একরকম থাকে তো কেউ যদি পর্যটক আসতে চায় অথবা কেউ যদি আমাদের মতো গ্রুপ বেঁধে ধরেন হয়তো বা বন্ধু বান্ধবের সাথে গেল তো এরকম গ্রুপ টুরিস্ট যদি যেতে চায় তাহলে তাদের জন্য বেস্ট সিজন কোনটা হবে সোনা চরে যাওয়ার জন্য বেস্ট সিজন কোনটা আপনি যদি আমরা তো আসলে উপকূলের মানুষ আমরা ঝড় বন্যা তুফান এগুলো কিছুই ভয় পাই না কিন্তু এই যে আপনি জানেন যে বর্ষার সিজনে কিন্তু নদীটা একটু উত্তল থাকে প্রচুর পরিমাণে ঢেউ থাকে তাছাড়া এই সোনার চরে আসতে গেলে আপনার আগুন মোখা নামে কিন্তু একটা নদী আছে সেই নদী পার হয়ে তারপর বৈরাবাঙ্গা নামে একটা নদী আছে এই দুইটা নদী সব এই বর্ষার তিন মাস খুব মানে গরম থাকে এবং নদীর ঢেউগুলো অনেক অনেক বেশি এই সিজনে আসলে আপনার পর্যটকের ইয়ে আসলে ঢেউ ছাড়া ওইভাবে এবং উপকূলের যে টাটকা ইলিশ এই এই জিনিসগুলো আপনি উপভোগ করতে পারবেন আর কি উপকূলের তাজা তাজা মাছ শিকার করে সেই মাছগুলো আপনারা খেলেন এবং দেখলেন সেই দিকটা আপনি এই সিজনে আসতে পারেন এবং সবচেয়ে বেটার হয় আপনার যদি সোনার চর আসেন তো শীতের সিজনে বেশি ভালো কারণ হলো গিয়ে যে শীতের সিজনে আপনি আপনি সুটকি পল্লি পাচ্ছেন খাবার সুটকি পাচ্ছেন এখানে দেখার জন্য বিভিন্ন প্রজাতির মাছের সুটকি এখানে তৈরি করা হয় তাছাড়া আপনি পাচ্ছেন গিয়ে আপনি এই বিভিন্ন ধরনের পাখি দেখতে পারবেন এবং জংলা মহিষ হরিং এগুলো তো ওই সিজন ওই সময়টা একটু বেশি দেখা দেবে আপনাদের সাথে কিন্তু এই সিজনে দেখা যায় যে প্রচুর পরিমাণ জেলেরা যেহেতু এই কেন্দ্রিক থাকে এবং নদী উত্তল থাকে ভ্রমণ পিয়া শুরু একটু কমই আসে এই সিজনটা আর কি যেহেতু নদী উত্তল থাকে এই আর কি হ্যাঁ আমরা আসলে নদী উত্তাল থাকার সময়ে ভ্রমণ করাটাকে অনুৎসাহিত করি কারণ দুর্ঘটনার কথা তো বলা যায় না দুর্ঘটনা আমরা চাই যে টুরিস্ট ঘুরতে গিয়ে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটুক আমরা যদি মানুষকে বলতে পারি একটা প্রপার গাইডলাইন দিতে পারি সোনার চরে পৌঁছানোর পর্যন্ত যে আমরা সোনার চরে আসলে কিভাবে যেতে পারি ধরেন ঢাকা থেকে হোক অথবা বরিশাল থেকে হোক অথবা পটুয়াখালী থেকেই যদি আমি যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় আসলে ভ্রমণ পিয়াসুদের জন্য এখানে আসা একটি অনেক কষ্টকর হয়ে দাঁড়ায় সেক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জানান যে শেখ হাসিনা তাকে আমি আমার সরকারের পক্ষ আমাদের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছে যাতে আমাদের এই সোনার চরটাকে যাতে পর্যটক এরিয়া হিসাবে ঘোষণা করা হয় এবং এখানে যাতায়াতের জন্য সুব্যবস্থা করে দেওয়া হয় আসলে আমরা যাতায়াতের এর কারণে এইটা আসলে পর্যটকদের জন্য একটা ভালো সাইট হয়ে আসতেন আপনি জানেন যে সোনার চর হলো গিয়ে আগে আমি বলছিলাম যে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের দোটাই কিন্তু এখানে দেখা যায় এবং প্রচুর পরিমাণ যে যেগুলো বন্য প্রাণী এবং সবকিছু বিবেচনা করে আসলে এটা একটা অনেক সম্ভাবনাময় জায়গায় আপনি সরকার কিন্তু অনেক রাজস্ব খাতে কিন্তু ব্যাপক টাকা পায় যদি আপনার ভ্রমণ পিয়াসুদের জন্য সেই সুযোগ সুবিধা করে দেয় এটা সরকারের জন্য অনেক ভালো হয় অবশ্য সরকার এটাকে দু হাজার সালে আসারও কথা ছিল বাই দা বাই কেন একটা রাজনৈতিক অস্থির কারণে এসে পনেরো সালে এটা মিস্টেক হয়েছে আমি চাবো যে সরকার যাতে এটাকে আরো মানে পর্যটকের হিসেবে ঘোষণা করে এটার যোগাযোগ বিভিন্ন ভালো করে সেক্ষেত্রে আপনি যদি আমার সোনার চরে আসতে চান 
সেটা প্রথমত যদি আপনি বলি যে ঢাকা থেকে আপনি সোনার চর কিভাবে আসবেন এবং কোথায় থাকবেন এটা যদি আমি বলতে চাই সেটা হলো ঢাকা আপনি প্রথমত সদরঘাট আসতে হবে যদি লঞ্চে আসেন আর যদি আপনি গাড়িতে আসেন গাড়ি তো বিভিন্ন জায়গা থেকে সাইদাবাস তারপরে গাবতলি বিভিন্ন জায়গা থেকে গাড়ি ছাড়ে আপনি প্রথমত আসতে হবে পটুয়াখালী অথবা গলাচিপা আমার জেলা শহরে আসতে পারেন আপনি ঢাকা থেকে গাড়িতে অথবা লঞ্চে অথবা জেলা শহরে না এসে যদি আমাদের পার্শ্ববর্তী উপজেলা গলাচিপা যেহেতু আমার উপজেলার সাথে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গাড়ির যাতায়াত নাই আমি লঞ্চে আসতে পারবেন তবে আমার উপজেলার লাইনেও আসতে পারেন আপনি গলাচিপা অথবা পটুয়াখালী আমি জেলা শহরকে টাচ করেই বলি যে ঢাকা থেকে আপনি সদরঘাট থেকে লঞ্চে উঠলেন সেই লঞ্চ এসে পৌঁছলো আপনার পটুয়াখালীতে পটুয়াখালী থেকে আপনি বাস অথবা অটো বাইক নিয়ে আসতে পারেন আপনি গলাচিপা উপজেলায় গলাচিপা উপজেলা থেকে স্প্রিট বোট আছে আপনি রিজার্ভ নিয়ে যেতে পারেন তারপর হলো গিয়ে আপনার লঞ্চ আছে দুইটা লঞ্চ আছে ওইটা গলাচিপা দুপার দুইটা এবং সকাল দশটায় ওইখান থেকে সেরে আসে ওই লঞ্চটা এসে আপনার চরমন্তাজ যেখানে আমার বাড়ি এবং আমার উপজেলা এখান থেকে চরমন্তাজ আসতে হবে আপনার গলাচিপা থেকে চরমন্তাজ এখানে রেস্ট হাউস আছে ভালো মানের রেস্ট হাউস আছে এখানে তিনটা রেস্ট হাউস আছে বিশেষ করে এখানে ব্যক্তি উদ্যোগে একটা রেস্ট হাউস আছে একে আজাদ খান সাথী এমনি অনেক ভালো মানুষ তার মানে যারা আসছেন তারা অবশ্যই জানেন এই সাথী আঙ্কেল সবাই চেনেন সাথী রেস্ট হাউস আছে সেখানে আপনি রাত্রি যাপন করতে পারেন এখান থেকে আপনি আবার ট্রলার রিজার্ভ করে সেই সোনার চরে যেতে পারেন সারা দিন আপনি সোনার চর থাকলেন আর গ্রুপ বিডে যদি আসেন রাত্রি যাপন করার জন্য ওখানে তাবু দিয়ে থাকতে হবে অথবা আপনার এখানে একটা রেস্ট হাউস আছে আছে সেখানে আপনার কথা বলে তাদের সাথে বন বিভাগের কর্মকর্তার সাথে কথা বলে সেখানে থাকতে পারেন তো এই আমার থাকা খাওয়া এই চরমন্তাজেই ওইটা সোনার চরে যেহেতু খাবার ব্যবস্থা নেই হোটেল মোটেলের কোনো ব্যবস্থা নেই যেহেতু ওইটা অবায়রণ্য ঘোষণা করা হয়েছে সরকার কর্তৃক ওইখানে ওইভাবে এখনো হোটেল মোটেল গড়ে ওঠেনি এই ক্ষেত্রে আপনি সোনার চরে ঘুরে তারপরে আপনার পার্শ্ববর্তী যে আমার ইউনিয়নটা যে চরমন্তাজ সেখানে গিয়ে এসে থাকতে পারবেন আর কি এখানে ভালো থাকার ব্যবস্থা সুব্যবস্থা আছে খাবার খাবারের জন্য ভালো মান হোটেল আছে আপনি তাজা মাছ খেতে পারবেন বিশেষ করে এখানে আসলে এবং ভালো মানে উপকূলীয় যত খাবার আছে মাছ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ আপনি এখানে পাবেন এভাবে আপনি ঢাকা থেকে মানে সোনার চরে আসতে পারেন অন্যভাবেও আসতে পারেন ঢাকা থেকে আপনি ভোলা চরকুকরি যদি আসে কেউ চরকুকরি থেকে আপনি ট্রলার রিজার্ভ করে আমার সোনার চরে আসতে পারবেন আবার যদি কেউ কুয়াকাটা থেকে কুয়াকাটা আপনি ভ্রমণ করতে যদি কেউ আসে কুয়াকাটা থেকে আমার সোনার চরে আসতে পারবেন এটা কুয়াকাটা থেকে এখানে করোনা পরিস্থিতির আগে আমরা যেটা জানি যে কুয়াকাটা থেকে সোনার চর একটা ওয়াটার বাস চালু করেছিল এটা আমাদেরই এক সাংবাদিক ভাই আমির হোসেন ভাই সে এটা উদ্বোধন করেছিল কিন্তু করোনার কারণে পর্যটকে ইয়ে তো আপনি জানেন যে অনেক দিন ধরে বন্ধ ছিল কুয়াকাটা এক তারিখে মেবি খুলে দেওয়া হয়েছে প্রশাসনিক নির্দেশ অনুযায়ী সেক্ষেত্রে আপনি ওয়াটার বাসে কিন্তু আপনি সোনার চরে আসতে পারতেন বা পারবেন কুয়াকাটা থেকেও আপনি সোনার চরে আসতে পারেন ওইদিকে ভোলা চর পুকুরি থেকেও আমার সোনার চরে আসতে পারেন এই আর কি যেহেতু বিশেষ করে বিচ্ছিন্ন আসলে বলবো যে ওইভাবে ঢাকা থেকে সরাসরি লাইন নেই তো সরকারের কাছে আমি একটু দাবি জানাতে চাই যে আমার সোনার চর পর্যটকের ইয়ে ঘোষণা করার পরে এখান থেকে যদি ঢাকার গামি কোনো লঞ্চ ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় অথবা আমার এই সোনার চর থেকে পার্শ্ববর্তী যে উপজেলা আছে গলাচিপাত এখানে যদি লঞ্চ এর জন্য একটা সুব্যবস্থা করে দেওয়া হয় অথবা আপনার চর কুকরি সোনার চর এবং কুয়াকাটা এই এবং সুন্দরবন আপনারা জানেন যে সবকিছুই কিন্তু আমরা একটা সাইডে দক্ষিণ সাইডে সেই ক্ষেত্রে সোনার চর হ্যাঁ একটা লাইনে আপনি ভোলা ভোলা চর কুকরি থেকে শুরু করলেন একটা লঞ্চের লাইন আপনি চরমন সোনার চর টাচ করলেন সোনার চর টাচ করে আপনি জাহাজ মারা টাচ করলেন জাহাজ মারা টাচ করার পরে আপনি চলে গেলেন তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে অথবা ওই যে পায়রা বন্দরকে পায়রা বন্দরে সেখান থেকে আপনি টাচ করলেন আপনি কুয়াকাটা কুয়াকাটা থেকে আপনার গিয়ে একদম সুন্দর বনে যেতে পারেন এইভাবে যদি সরকার একটা লাইন করে লঞ্চ এর লাইন বা ওইভাবে জাহাজের কোন একটা লাইন করে দিয়ে দেওয়া যেতে তাহলে পর্যটক ক্রিয়াসুদের জন্য অনেক আসলে সুবিধা হইতো আর কি আসলে ধন্যবাদ আয়ুব ভাই খুব ভালো লাগলো সোনার চরে যাওয়ার যে রাস্তার বর্ণনা দিলেন আপনি এবং সোনার চরে রাস্তার সোনার চরে নৌপথে যেতে যেতে যেসব প্রাণীগুলো আমরা দেখতে পাবো হরিণ বুনো মহিষ যেগুলোর কথা আপনি যেমনটা বললেন যেসব প্রাণীগুলো দেখতে পাবো ওগুলো আসলে আমার আপনার কথা শুনতে শুনতে আমার কল্পনার মধ্যে অলরেডি চলে এসছে যে এক পাশ দিয়ে সূর্য ডুবছে অন্য পাশ দিয়ে বুনো মহিষের দল খাল পার হচ্ছে পানি খাওয়ার জন্য বা হরিণ পানি খাওয়ার 
পার হচ্ছে বা বানরের যে একটা কোলাহল থাকে ওগুলো মানে এটা আমার মাথার মধ্যে চলে আসলো কল্পনার মধ্যে এই হিসাব থেকে আমি যদি সোনার চরের পর্যটন সম্ভাবনার দিকে যেতে চাই সোনার চরের পর্যটন সম্ভাবনা কতটুকু এটা ইতিমধ্যে আপনি বলেছেন আমাদেরকে ইতিমধ্যে আপনি আমাদেরকে বলেছেন পর্যটন সম্ভাবনা কতটুকু তো আমার যে প্রশ্নটা এটা হচ্ছে যে সোনার চরকে পুরোপুরি পর্যটন কেন্দ্রে রূপ দিতে আমাদের সরকারের ভূমিকার পাশাপাশি স্থানীয় প্রতিনিধি হিসেবে সংবাদদাতাগণের এবং গণমাধ্যমের অথবা যারা স্থানীয় আশেপাশের স্থানীয় মানুষজন আছেন তাদের ভূমিকা কি রূপ হতে পারে অথবা আমরা যে পর্যটক আছি পর্যটক হিসেবে আমাদের ভূমিকা কি রূপ হতে পারে ঠিক কেমন হলে এই সোনার চরকে আমরা প্রপার একটা পর্যটন কেন্দ্রের মধ্যে দেখতে পারি পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে দেখতে পারি ঠিক যেমন আমরা দেখছি বর্তমানে নিঝুম দ্বীপকে যেমন দেখছি আমরা মনপুরা দ্বীপকে এরকম কি আমরা দেখতে পারবো এরকম কি কোনো সম্ভাবনা আছে করোনা পরিস্থিতির আগে আপনার নগর উন্নয়ন নামের এক নগর উন্নয়ন সংস্থারা তারা ইতিমধ্যে ভিজিট করে গিয়েছে সেক্ষেত্রে আমার এই সম্ভাবনাময় সোনার চরকে পর্যটকের রূপান্তরিত যদি সরকার করে সেই ক্ষেত্রে যে অভয়ারণ্য ঘোষণা করা আছে এইখানে যদি সরকার হোটেল মোটেল করার জন্য যদি আপনার জায়গা দেওয়া হয় এবং সুযোগ করে দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে এটা একটা পর্যটকের মানে ভালো একটা সাপোর্টিং হতে যেহেতু হোটেল মোটেল নাই এ কারণে অনেক অনেকেই কিন্তু অনুচ্ছহিত হয় বিশেষ করে আপনি জানেন যারা ভ্রমণ প্রিয় আছেন যারা ট্যুরিস্ট আছেন তারা কিন্তু ফার্স্ট সিকিউরিটিটা মেনটেন করে বেশি সেই ক্ষেত্রে সিকিউরিটিতে আমাদের এখানে মেন আমার স্থানীয় ভাবে আমি বলতে চাই যে সোনার চর কেন্দ্রিক যদি কেউ ভ্রমণ করতে আসে শীতের সিজন হোক আর বর্ষার সিজনে যখনই সোনার চরে ঘটতে আসে আমার স্থানীয় ভাবে সকল জনসাধারণ এবং আমার আমার চর মন্তাজ বলি এবং সোনার চরের আশেপাশে আমার উপজেলার সকল মানুষ আসলে আপনি একবার এসে দেখেন আমার উপজেলার মানুষ সবাই হলো গিয়ে অতিথি আপ্যায়ন আমি আপনি ঘরের চাল না থাকলেও আপনাকে কিন্তু খাবারের ব্যবস্থা করে মানে মন মানসিকতা আমার এই উপজেলার মানুষের আছে সেক্ষেত্রে আমার সোনার চর যদি কেউ ঘুরতে আসে আমাদের এলাকার প্রচুর মানে সবাই আপনাদেরকে হেল্প করবে এবং যারা ঘুরতে আসে তাদের আলটিমেটলি মানে তাদেরকে হেল্প করেও সেক্ষেত্রে স্থানীয় জনগণের ভিতরে কিন্তু আপনাদের ভ্রমণ পিয়েশুদের জন্য আমাদের একটা ভালো পজিটিভলি ধারণা আছে এবং পজিটিভলি থাকবে ভবিষ্যতে তো স্থানীয় মানুষের দাবি যে সোনার চর পর্যটক এরিয়া হোক সেক্ষেত্রে আমাদের এখানে অবসম্ভাবনাময় জায়গাটা আসলে বাংলাদেশ না সারা বিশ্বের মানুষ এখানে ঘুরতে আসুক শুধু বিদেশি দেশি পর্যটক না বিদেশি পর্যটক এখানে আসুক সেই আশা আসলে আমাদের এই এলাকার মানুষ এবং স্থানীয় প্রশাসন মানে যারা আছেন আপনার যারা লোকাল গভর্নমেন্ট ইউনিয়ন পরিষদ আসলে এটা পজিটিভলি দেখছে পাশাপাশি আমার উপজেলার যারা সাংবাদিক বৃন্দ আছে আমার প্রেস ক্লাব বলি তারপর আমার উপজেলার যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন তারা সবাই আসলে সোনার চরটা নিয়ে আসলে ভাবতেছে তো সোনার চর এরকম আপনার বন্য হরিং যেভাবে দেখা যাচ্ছে দিন দিন কিন্তু বৃদ্ধি পাচ্ছে জঙ্গলা মহিষ বৃদ্ধি পাচ্ছে তারপরে লাল কাঁকড়া বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন প্রজাতির মাছ এই যে বর্ষা শীতের সিজনে আসলে যে বিভিন্ন প্রজাতির ছুটকি এই সর্বসাইড মিলিয়ে আপনি আরেকটা সম্ভাবনা কিন্তু আছে এখানে প্রচুর পরিমাণ মধু পাওয়া যায় মধু আর যে আপনার প্রচুর পরিমাণ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ আছে আপনি বলেন কেওড়া গাছ শৈলা গাছ এই যত সুন্দরবনে যে গাছগুলো আসলে পাওয়া যায় গোল গাছ এই সব প্রজাতির গাছই কিন্তু মোটামুটি আপনার জানেন যে নদী মাত্রিক যে এলাকায় গুলো যে গাছগুলো সৃষ্টি হয় বা তৈরি হয় সেগুলো কিন্তু আমাদের এখানে আছে সর্বোচ্চ মিলিয়ে বলবো যে আমার সোনার চরটা আসলে পর্যটকের হিসেবে আমার স্থানীয় মানুষের অনেক পজিটিভলি চিন্তা ভাবনা আছে এবং তারা সর্বদাই এবং যারা ঘটতে আসে তাদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা বলেন বাড়িতে যদি একটু জায়গা নাও থাকে পার্শ্ববর্তী একটা বাড়িতে নিয়ে জায়গা করে দেয় অথবা তাকে একটা রাত রাখার জন্য চেষ্টা করে আমি বিশেষ করে বলবো যে অনেক মানুষই যারা ঘুরতে আসে তারা বিশেষ করে বিশেষ করে নৌকা বা টলারে ওইখানে থাকতে চায় আবার একটা খোলা আকাশের নিচে তাবু দিয়ে থাকতে চায় এরকম অনেক ভ্রমণ পিয়ে শুরু আসে এরা দিনের পর দিন রাতের পর রাত কিন্তু তারা দিন কাটিয়ে যাচ্ছে আমাদের এই সোনার চরে অনেক মানে কি বলবো আপনি নিজে অথবা যারা ভ্রমণ করার ভ্রমণ পিয়ে শু আসেন যদি আসেন না আসেন আসলে বুঝতে পারবেন না বিষয়টা আমি বারবারই বলি যে আসলে একবার হলেও আমার এই সোনার চরটাকে আসলে উপভোগ করা দরকার যারা ভ্রমণ পিয়ে শু আছেন তাহলে বুঝতে পারবেন আসলে আমার এই সম্ভাবনা জায়গাটা বা এই জায়গাটা আসলে কেমন এই আর কি
তাই আসলে তাই আপনার কথাবার্তার মধ্যেও আর আপনার যেসব লেখালেখি ছিল ওগুলো আমরা অনেক কিছু করতাম অনেক কিছু করেও অনেক কিছু আহ ধারণা করতে পারতাম আন্দাজ করতে পারতাম তবে আজকে আপনার মুখ থেকে সরাসরি শুনতে পেরে সোনার চর সম্বন্ধে একটা সম্পূর্ণ দৃশ্য আমাদের মাথার মধ্যে আমার বিশ্বাস যে দর্শক যারা দেখছে আমার পাশাপাশি দর্শকদের কল্পনার মধ্যে এরকম একটা কল্পনা অলরেডি চলে এসেছে যে আমরা টাঙ্গুয়ার হাওয়ারের মতো ট্রলারের ছাদের মধ্যে খোলা আকাশের নিচে আমরা রাত কাটাতে পারি অথবা নিজম দ্বীপের মতো তাবুর পাশে যদি আমরা তাবুর গেট খুলে তাবুর যে জানালা খুলে আমরা খোলা আকাশের নিচে বসে থাকতে পারি সবগুলোর সম্ভাবনাই আসলে সোনার চরের মধ্যে আছে তো আমরা সোনার চরকে খুব আশা আশা করবো সোনার চর নিয়ে সোনার চরকে যেত যেন পর্যটন কেন্দ্রের মধ্যে রূপান্তর করা যায় তবে সোনার চর নিয়ে আরেকটু আরেকটু কিছু জানার আছে আর অনেক কিছু জানার আছে আপনার কাছে আয়ুব ভাই তবে এই মুহূর্তে আমি রনি ভাইয়ের কাছে যেতে চাই রনি ভাই আপনি আসলে আমার বাংলাদেশ নিয়ে তো আমরা কাজ করছি আপনি আমি আমার বাংলাদেশের টিম রিপ্রেজেন্ট করার জন্য বাংলাদেশের ঐতিহ্য গুলোকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমরা কাজ করছি তো আপনার কি মনে হয় যে বাংলাদেশের যেসব প্রত্যন্ত গ্রাম গুলো আছে যেখানে আসলে সংযোগ বিচ্ছিন্ন অথবা এমন কোন গ্রাম আছে যেখানকার রিমোট এরিয়া বলা যায় অর্থাৎ প্রত্যন্ত যার সাথে তেমন কোন যোগাযোগ নেই শহরে লাইফ স্টাইল লিড করে না মানুষ তো ওই সব ক্ষেত্রে এই সব এরিয়া গুলোকে আমরা কি মানুষের কাছে ফুটিয়ে তুলতে পারি হতে পারে এটা বাংলাদেশের মানুষের কাছে হতে পারে এটা ফরেন কান্ট্রির কাছে আমাদের যে লাইফ স্টাইল আমাদের যে ঐতিহ্য সংস্কৃতি আমাদের জীবনধারা এগুলোকে কি আমরা পজিটিভ ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারি কিনা হ্যাঁ ধন্যবাদ নাকি হ্যাঁ আসলে হ্যাঁ এটা করা যেতে পারে কারণ আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে যে আমি তোমার পঞ্চগড় গেছিলাম তারপরে কুড়িগ্রাম গেছিলাম আসলে কুড়িগ্রাম বা পঞ্চগড় এটা তো জানোই যে আসলে একবারে মফসল একদম বর্ডারে একদম বর্ডারে ওইখানকার মানুষের জন্য ঢাকাটা হচ্ছে স্বপ্ন মানে স্বপ্নর ব্যাপার যে আসলে ঢাকা থেকে মানুষ আসছে এরা ঢাকায় থাকে এরা দেখা গেলে যে দেখা যাচ্ছে যে এদের কাছে গেলে অনেক অনেক প্রশ্ন করে যে আসলে ঢাকা থেকে আসছেন এই কি অবস্থা ঢাকার কি অবস্থা ওইখানে কি মানে কারণ ওনারা দেখা যাচ্ছে যে ওই ওই অনেক অনেক বেশি আমি কুড়িগ্রামে যখন ফার্স্ট যাই তো ওইখানে যাওয়ার পরে আমরা অনেক দূর হাঁটি অনেক মজা করি তো ওইখানে যাওয়ার পরে হচ্ছে যে তোমার এইরকমই যে ঢাকা থেকে আসছে এরা 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 হচ্ছে যে অনেক জায়গায় হচ্ছে তোমার বিদ্যুৎ সংযোগ আছে অনেক জায়গায় নাই যেমন আমরা যত দূর ভিতরে গেছি তত দূর তোমার বিদ্যুৎ সংযোগ নাই বর্ডার পর্যন্ত ওইখানে একটা তোমার বর্ডারটার নাম আমার এক্সাক্ট মনে নাই কুড়িগ্রামে যেটা ওইখানে হচ্ছে যে শুধু তোমার ওই বর্ডারটা দিয়ে শুধু তোমার ওই কয়লা যেটা হয় ওইটা আর কি আমাদের দেশে আসে পাথর বা কয়লা এই দুইটা জিনিস ওই বর্ডারটা দিয়ে শুধু আসে ওইটা দিয়ে মানুষ পারাপার হয় না শুধুমাত্র ওই মালামাল গুলি আসে আর কি তো ওইখানে যত দূর গেছি আমি তো ওইখানে দেখছি যে মানুষগুলি খুবই মজার এবং খুবই সহজ সরল মানুষগুলি হয় খুবই যখন দেখে যে ঢাকা থেকে আসছে এই কি অবস্থা তো আমার মনে হয় যে আসলে হ্যাঁ এগুলি নিয়ে আমরা কাজ করতে পারি ওগুলি নিয়ে কাজ করলে যেমন আমাদের আমরা যেহেতু আসলে ট্যুর রিলেটেড আমরা যেহেতু আসলে ভ্রমণ বিলাসি আমরা ওগুলি নিয়ে কাজ করলে কি হবে যারা জানে না যারা অনেকে আছে পঞ্চগড় যায় নাই অনেকে আছে কুড়িগ্রাম যায় নাই বা বর্ডার যেসব সাইট গুলি আছে অনেকেই আছে যায় নাই যেমন আমি তোমার সিলেট মোটামুটি সিলেট কাবার ইনশাল্লাহ হয় একটু বাকি আছে শ্রীমঙ্গল বাকি আছে আর হচ্ছে সুনামগঞ্জ মানে ভোলাগঞ্জ তখন কিন্তু অত মানে অত না মানুষের কাছে অত না কিন্তু আমরা ওই যে আসলে তখন যে একটা ব্যাপার ছিল ওইখানে আমরা শুনছি মাত্র কাঁচা রাস্তা চলতেছে আমরা যখন আসি সিনজেলা বলতেছে যে এখানে কিন্তু টাকা দিই তো তো বুঝতেই পারতেছো আসলে সন্ধ্যা হয়ে গেছে কি অবস্থা যেখানে পাথর মেরে ডাকাতি করে তো এখন তো অনেক গড় গড়া রাস্তা হয়ে গেছে আমি লাস্ট যেবার গেলাম এই তোমার বছর দুই এক আগে মনে হয় লাস্ট যেবার গেলাম তো আমার সিলেটে কিছু ফ্রেন্ড সার্কেল আছে আমরা একসাথেই গেছিলাম বাইকে করে তো একদম পাকা রাস্তা করে দিছে ভোলাগঞ্জ বর্ডার পর্যন্ত তোমার পাকা রাস্তা এবার এটা খুব ভালো লাগছে দেখছে যে পাকা আমরা ইয়ার আগের বার যখন ফার্স্ট যাই তখন দেখে আসছি যে কাঁচা রাস্তা এরপরের বার গিয়ে দেখলাম পাকা রাস্তা আর আরেকটু যেটা বলতে চাই আসলে আমি এই যে এই ভাইয়া যে এতক্ষণ বললো যে আসলে আমি যেতে চাই আমি ওইখানে যেতে চাই কেন আমি ওইখানে যাব ভাইয়া আপনি দাওয়াত দিছেন ইনশাল্লাহ হ্যাঁ ইনশাল্লাহ আর যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে পর্যটন এরিয়া আসলে আস্তে আস্তে খুলে দিচ্ছে এক তারিখে কুয়াকাটা খুললো তো ইনশাল্লাহ যদি সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে যায় 
আপনার দাওয়াত এক্সেপ্ট তো করতেছি আর আপনি না চাইলেও জোর করে বলবো ভাই আসতেছি কারণ আপনি যেই যেই যা বললেন ভাই আসলে এটা চোখে আইকা ফেলছি এটা যেতে হবে এখানে যে আসলে দেখতে হবে প্র্যাকটিক্যালি দেখতে চাই আসলে এটার আসলে সৌন্দর্যটা আসলে নিতে চাই আসলে প্রাকৃতিক যে সৌন্দর্যটা আর আমি তো আগেও বলছি আমি নদী পছন্দ করি আমার ভালো লাগে কারণ সাগর ভালো লাগে কারণ আমি কাকুসাদার অনেকবার গেছি সেন্ট মার্টিন প্রায় তিনবার গেছি কক্সবাজার আমি পড়ছো ইনশাল্লাহ জি প্লিজ বলেন সেক্ষেত্রে ওই ঢাকা থেকে ঢাকা নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি এবং নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি তারপরে হলো কি আসাম ইউনিভার্সিটির এই তিনটা প্রতিষ্ঠান থেকে আমার কাছে আমার সাথে নক নক করে ফেসবুকে যে আমি আসলে আসতে চাই আপনারা একটু লাইন করবেন কিনা আমাদেরকে তো আসলে আমি অভিজ্ঞতা থেকে বলি আমি আসা ইউনিভার্সিটির এক প্রভাষক তার সে আমাকে ফোন করেছে ফোন করার পরে আমার কাছে গাইডলাইন জানতে চাইলে আমি সব কিছুই করলাম সে মানে মানে একটা গ্রামের বাসায় বলে যে বিশ্বাস করি সন্দেহ ছাড়ি না এরকম একটা পালাচ্ছে সে লাইফ সিকিউর নিয়ে একটা এই প্রশ্ন মানে এইভাবে মানে সন্দেহ বাজন হচ্ছে যে আমি আসলে কোথায় যাচ্ছি যেহেতু সে কখনো সোনার চরে আসে নাই তো সে তাকে আমি গাইডলাইন দিলাম যে আপনি ঢাকা থেকে এভাবে 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 আসেন তো তার সে এবং তার বন্ধু দুইজনে মিলে তারা রওনা দেয় যেমন ঢাকা থেকে আসে ঢাকা থেকে আসার পরে আমি তাকে ফোন দিয়ে ফোন দিয়ে এই পর্যন্ত আমার এলাকা পর্যন্ত তাকে আনি তাকে থাকার জন্য সুব্যবস্থা করে দিই কিন্তু আমার এলাকায় যখন সে আসে তখন আমাকে একটু হাইড করার চেষ্টা করতেছে আমার সাথে সে সামনাসামনি হচ্ছে না আমার সম্পর্কে আমার এলাকায় এসে তারপরে আমার কোনো সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে যে সাংবাদিক আয়োপ এই লোকটা কেমন সর্বশেষ আমি তাকে বুঝতে পারছি যে সে আমাকে একটু হাইট করার চেষ্টা করছে কিন্তু আমি তার সামনাসামনি হইনি কিন্তু সামনাসামনি না হয় কিন্তু তাকে ফোনে যেখানে ব্যবস্থা খাওয়ার ব্যবস্থা থাকার ব্যবস্থা এবং সোনার চরে যাওয়ার খুব কম খরচে সোনার চর যাওয়া তোর সোনার চর থেকে ফিরে আসা সেখান থেকে ঢাকা চলে যাওয়া পর্যন্ত আমি সম্পূর্ণ গাইডলাইন করেছি তা আমি সামনাসামনি না দূরে থেকে সেই পর তারপরে সে ঢাকায় চলে যায় ঢাকা চলে গিয়ে তার ওয়াইফ কে সহ তার বাচ্চা এবং তার ফ্যামিলির প্রায় তারপর পরের বছরে কি করলো আশা ইউনিভার্সিটি থেকে প্রচুর মানে একদল তরুণ মনে করেন ছাত্ররা তারা এই সোনার চরে আসলো সেখান থেকে প্রায় বিশ জন ছাত্র নিয়ে সে এই সোনার চরে আসে এবং আসার আগে আমাকে কনফার্ম করে এবং আসার পরে সে আমাকে নিয়ে খুব ইয়া করতেছে যে আসলে আমি আয়ুব ভাই আপনাকে এইভাবে করে সে বলছে যে আমি আপনাকে অনেক হাইট করেছিলাম আর কি এইভাবে তারপরে যখন সে ফিরে গেল ফিরে গিয়ে প্রতি বছরই এখনো পর্যন্ত সে প্রতি বছরে একবার সোনার চরে না আসলে তার নাকি ভালো লাগে না সে ফ্যামিলি সহ প্রতি বছরই কিন্তু এই সোনার চরে আসে প্রতি বছর আসছে এবং তার বন্ধু বান্ধব তার যত স্টুডেন্ট আছে সব স্টুডেন্ট কে সে ইনভাইট করে এ কারণে পর্যটকের আসলে প্রচুর মানে পর্যটক বেড়ে গেছে এবং নর্দার্ন ইউনিভার্সিটি থেকেও কিন্তু প্রচুর ছাত্ররা আসে এখানে স্টুডেন্ট ভাইয়েরা আসে আসার পরে আমাকে আসলে খোঁজে বিভিন্ন ভাবে আমরা আমি গাইডলাইন করার চেষ্টা করি আমার নিজের মানে সময়ের অনেক ইক থাকে ক্লাস থাকে বা সাংবাদিকতা কাজে ব্যস্ত থাকে তারপরও আমি চিন্তা মানে আমি চেষ্টা করি যে ভ্রমণ পেয়েছো যারা আসে তাদেরকে একটু সেফ সিকিউরিটি দেওয়ার ব্যবস্থা করি এবং গাইডলাইন দেওয়ার চেষ্টা করি অবশ্যই কারণ এরকম অবশ্যই এর কারণেই আসলে সোনার চর এখন অনেক মানে পর্যটকদের কাছে অনেক ভালো একটা জায়গা হয়ে গেছে এবং মানে এই নদী জি জি ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই আমার বাংলাদেশ ট্রাভেল গ্রুপের মেম্বাররা আমার বাংলাদেশ ট্রাভেল গ্রুপের যারা অর্গানাইজার আছে ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই আপনার সাথে দেখা হচ্ছে এটা বলতে পারতেছি যে আসলে একটু সার্বিক পরিস্থিতিতে জাস্ট একটু ঠিক হইতে দেন বলতে হবে না আমরা শুধু বলবো যে আয়ুব ভাই আসতেছি বাস এতটুকুই বলবো আর সোনার চরের যে সিক মানে সিকিউর যে ব্যাপারটা আপনি বলতেছেন এটা আমার মাথা ব্যথা না এটা আপনার মাথা ব্যথা আমি আমার মাথায় রাখলাম না আমি আপনাকে দিয়ে দিলাম আমরা ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই দেখা করতেছি ইনশাল্লাহ কারণ হচ্ছে এই কারণে বলতেছি যে আমি যখন নিঝুমদ্বীপ যাই আমার কিন্তু আসলে ওইভাবে কোনো আইডিয়া ছিল না কারণ আমার ওই সাইডটা দিয়ে আমার কোনো আইডিয়া ছিল না আমি ভোলা গেছি আপনার চর ফ্যাশন ভোলা আমি চর ফ্যাশন ভোলা আমি আসলে চর কুকরি মুকরি যেতে পারি নাই তবে যাবো ইনশাল্লাহ এটাও যাওয়ার ইচ্ছা আছে তো আমি কিন্তু এর আগে ভোলা টোলা আমার ঘোরা হয়েছে ভোলা তারপরে চর ফ্যাশন এগুলি কিন্তু আমি ঘুরছি 
তো নিঝুম দ্বীপ আমি যখন ফার্স্ট যাই আমার কিন্তু কোনো এক্সপিরিয়েন্স ছিল না শুনছি যে ওখানে রাত কাটানো যায় ওখানে হরিণ দেখা যায় ওখানে খুবই খুবই সুন্দর একটি জায়গা ট্রলারে ঘোরা যায় ওখানে কিছু চর আছে খুব সুন্দর দেখতে তো আমরা জাস্ট এই ধারণাটা নিয়ে চলে গেছি আমরা কিন্তু লেট করিনি আমরা চলে গেছি তো আমি যাওয়ার পরে আমার সাথে আমার সহপাঠী নাকিব ছিল আমাদের আমার বাংলাদেশ ট্রাভেল গ্রুপের অ্যাডমিন আমাদের গোলাম কিবরিয়া ছিল তো আমরা যখন যাই তো লঞ্চ জার্নিটা ভাই আসলে এটা বলতে হবে না লঞ্চ জার্নি যারা লঞ্চ জার্নি করে তারা জানে লঞ্চ আসলে জার্নিটা কি তো আসলে এটা নিয়ে বলার কিছু নাই তো খুবই মজার ছিল আর খুবই ঠান্ডা ছিল আমরা যখন গেছি মানে দাঁড়ানো যাচ্ছিল না এত ঠান্ডা এত বাতাস মনে হচ্ছে যে ডিপ ফ্রিজ খুলে দিছে আমরা আইস হয়ে যেতেছি ব্যাপারটা এরকম তো আমি যখন নিঝুম দ্বীপ যাই সোনারচর সম্বন্ধে আমার যেটা মনে হচ্ছে এই মুহূর্তে যে সোনারচরের মধ্যে আমরা কাইন্ড অফ টাঙ্গু আর হাওড়ের মতো ট্রলারের উপরেও থাকতে পারি আবার নিঝুম দ্বীপের মতো আমরা ইসের মধ্যেও থাকতে পারি তাবুর মধ্যে আবার কিংবা আমরা স্থানীয়দের ওখানে যেমনটা আমরা থাকার ব্যবস্থা করে থাকতে পারি মানে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া মানে একটা মিশ্র ব্যবস্থা তিন তিন ধরনের একটা হ্যাঁ তিন ধরনের একটা মজা ওইখানে আমরা হয়তো পেতে পারি তিন ধরনের একটা এন্টারটেন যেটা আসলে তুমি বললা যে টলারে থাকতে পারতেছো বা তাবুতে থাকতে পারতেছো বা ওইখানে যেহেতু ফরেস্ট ফরেস্ট একটা ইয়া আছে দুইটা তো ওইখানেও থাকতে পারতেছো তো এইটা নিয়ে আসলে হ্যাঁ ওইটাই তো আমরা কিন্তু আসলে ওইখানে নিঝুম দ্বীপ ভাই ফরেস্ট ইয়া ছিল তো ওইখানে কিন্তু আমরা যে কিন্তু আমরা ডিরেক্ট ডিসিশন ঢাকা থেকে নিয়ে গেছি যে আমরা তাবুতে থাকবো তাবুতে থাকতে হবে একটা একটা ফরেস্টে ঢুকবো তো এখানে আসলে একটা তাবুতে থাকতে হবে তো ওইখানে নাকি যে আসলে সবচেয়ে বেশি মজার ছিল যে আসলে রাতের আড্ডা বারবিকিউ এবং হচ্ছে গান আর শেষে হচ্ছে যে আমাদের ফানুস যে উড়ানোটা এটা অনেক বেশি মজার ছিল আসলে সবকিছু মিলে হ্যাঁ সবকিছু মিলে যেহেতু আসলে নিঝুম দ্বীপ প্রথমবার যাওয়ার পরে যে মজাটা আসলে পাইছি নিঝুম দ্বীপ এক ফার্স্ট যাওয়ার পরে আমরা যে মজাটা পাইছি বা যে মজাটা করছি তো এরপরের বছর এর পরের বছর কিন্তু আর আসলে আমি কিন্তু দেরি করি নাই আমি ডিসেম্বরে আমি কিন্তু ডিসেম্বরে ঘুরে আসছি হ্যাঁ আমি কিন্তু ডিসেম্বরে ঘুরে আসছি নিঝুম দ্বীপ থেকে তো এরপরে ফেব্রুয়ারিতে আমি ডিসেম্বরে ঘুরে আসলাম ডিসেম্বরে ঘুরে আসলাম নিঝুম দ্বীপ থেকে এরপরে ফেব্রুয়ারিতে আমাদের আরো কিছু ফ্রেন্ডরা বা আমাদের আরো কিছু জুনিয়র ছোট ভাইরা আমার এলাকারই ওরা খুব আদরের আমার তো ওরা ওই জায়গা দেখে ওই সবকিছু দেখে ওরা বললো যে ভাইয়া যেতে চাই তো আসলে আমি বললাম ডিসেম্বরে আসলাম এখন যেতে চাস কয় হ্যাঁ ভাই এখনই যেতে চাই তো আমি কিন্তু এরপরে আর দেরি করে নাই যেহেতু আসলে ওরা যেতে চাইছে তো আমি ডিসেম্বর টু ফেব্রুয়ারি জাস্ট কয় মাস একটা মাস ডিফারেন্স ছিল তো আসলে আমি ওখানে চলে গেছি আয়ুব ভাই আবার চলে গেছি নিঝুম দ্বীপ তো আমি আবার চলে গেছি ওইখানে আবারও তাবু আবারও বারবিকিউ আবারও রাতে সেই ধুম ধারাক্কা গান এবং রাতে ফানুসুরানো মানে খুবই মজার ছিল আমি তো এই কারণেই বললাম যে ইনশাল্লাহ সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে খুব শীঘ্রই ভাই আপনার সাথে দেখা হচ্ছে বাকি কি করবেন আপনি জানেন হ্যাঁ আপনি জানেন কি করবেন আর আপনি যে বিবরণ দিলেন আসলে এইটা আসলে নিচ চোখে না দেখলে আসলে এটা আসলে নিজেকে বুঝাইতে পারবো না বা মানাইতে পারবো না শান্তি আসবে না কারণ আমি যতটুকু শুনছি যে কুয়াকাটা আমি এখনো যাই নাই ওইখান থেকে লাল চাক লাল কাঁকড়ার চর আছে বা ওই যে সুন্দরবনের একটা সাইট আছে ওইখান থেকে যাওয়া যায় বাইকে করেই যাওয়া যায় তো ওইটার আর এইটা দেখার মধ্যে কিন্তু অনেক পার্থক্য থাকবে বা অনেক ইয়া থাকবে কারণ আসলে তারপরও বলছি যেহেতু আপনার ওইখানে কাঁকড়াচর আছে লাল কাঁকড়াচর আছে বা ওই সোনারচর আসলে যেহেতু সুন্দরবনের একটা ইয়া ব্যাপার আছে আর আপনি বললেন ওইখানে গেলে মধু পাবো তো অবশ্যই আসতেছি খুব ভালো যেহেতু আসলে ওইখানকার হ্যাঁ ওইখানকার সবকিছুই ভালো হবে ইনশাল্লাহ আর মাছ এটা তো ভাই বলাই বাকি রাখে না আসলে সেন্ট মার্টিন মানে মাছ আর সোনারচর মানে যদি মাছ হয় তাহলে ইনশাল্লাহ ওইখানে মানুষজন যাবে যদি আমরা শুরু করতে পারি আমি বিশ্বাস করি যে যদি আমরা শুরু করতে পারি আমরা যদি আমরা যারা ট্রাভেল গ্রুপ নিয়ে কাজ করি আমরা যারা ট্রাভেলার আমরা যদি শুরু করতে পারি যাওয়াটা তো ওইখানে ইনশাল্লাহ পর্যটকের অভাব হবে না ইনশাল্লাহ এরপরে গভর্নমেন্ট না চাইলেও গভর্নমেন্ট বাধ্য ইনশাল্লাহ আমাদেরকে ওইখানে একটা ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য যে সহজ পদ্ধতিতে যেতে আমরা যেতে পারি ইনশাল্লাহ এটা আমি বিশ্বাস করি কারণ নিঝুম দ্বীপ যখন মানুষ যাতায়াত ছিল যাওয়া আসা ছিল তখন কিন্তু ওই রকম কোনো ইয়া ছিল না 
তো নিঝুম দ্বীপ যখন মানুষ যাওয়া শুরু করে দিল বিভিন্ন ট্রাভেলার বা ট্রাভেল গ্রুপ গুলি যখন নিঝুম দ্বীপ নিয়ে কাজ করা শুরু করলো তো নিঝুম দ্বীপের মূল ইয়াটাই ছিল কিন্তু তাবু আপনার নিঝুম দ্বীপ মানে কিন্তু তাবু আপনি জানেন কি নাম জানি নায়ক ভাই তো নিঝুম দ্বীপ মানে তাবু তাবুতে থাকতে হবে ওইখানেও জঙ্গল ফরেস্ট অফিস আছে সব আছে হরিণ আছে আপনি রাত থাকবেন একটা জঙ্গলের মাঝখানে আপনাকে ছেড়ে দিবে ভাই আপনি থাকেন অবশ্যই গাইড করবে গাইড ওইখানে যথেষ্ট পরিমাণ গাইড দেয় আপনাকে গাইড করার জন্য সমস্যা নাই কোনো ভয় নাই কোনো কিছু নাই কোনো প্রবলেম নেই তো এই জন্যই বললাম যে আসলে ওইখানে যাব সোনাচরে যাব যে তাবুতে থাকবো আপনার সাথে আপনারাও রাখবো সাথে কোনো সমস্যা নাই একসাথে ইনশাল্লাহ একসাথে ফুর্তি করে ঢাকায় ঢুকবো জি যারা ট্যুর করতে যাই ওরা মানে আমাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় আমরা অল্প বয়সী যারা যাই আমাদের জন্য তাবুটাই আসলে বেশি প্রেফার আর বাজনা বলতে হচ্ছে যে আমরা যে সাউন্ড বক্সে একটা গান বাজানো এটাকে আমরা অনুৎসাহিত করি সব সময় এবং আমরা সাউন্ড বক্স নিয়েও যাই না সাউন্ড বক্সে কখনো গানও বাজাই না আমাদের রনি ভাই খুব সুন্দর খালি গলায় গান গান এবং আমাদের চেষ্টা করা হয় যে ট্যুর মেম্বার মানে ট্যুরের মধ্যে আমাদের যেসব মেম্বাররা থাকেন ট্যুর মেম্বারদের সবাইকে একটা একটা করে গান গাওয়ার মতো করে একটা মোটামুটি একটা আসল জমে যায় সাথে আমরা ফানু সুরাবো অনেক মজা করবো ইনশাল্লাহ অনেক বেশি মজা হবে ইনশাল্লাহ আয়ুব ভাই কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি জি শুনতে পাচ্ছি রাঙ্গাবালি জেলা তো রাঙ্গাবালি জেলা সম্পর্কে আপনার জন্মস্থান সম্পর্কে আপনার চিন্তা ধারণা অথবা রাঙ্গাবালি জেলার এই যে নামটা এটা আসলে শুনলে একটা কিউরিয়সিটি কাজ করে ভিতরে যে রাঙ্গাবালি নামটা আসলে কি জন্য রাঙ্গাবালি মানে এখানে কি বালির রং গুলো কি রাঙা রঙের বিভিন্ন রঙের বালি পাওয়া যায় বা এরকম যেমনটা সোনার চরে সোনা রঙের বালি থেকে নাম হয়েছে যে সোনা সোনার চর তো এরকম কি এরকম কি কোনো কোনো ফ্যাক্ট কাজ করে কিনা যে ইসের ক্ষেত্রে রাঙ্গাবালি উপজেলার ক্ষেত্রে আচ্ছা আমি বলতে চাচ্ছি যে আমার আসলে পটুয়াখালী জেলার রাঙ্গাবালি এটা উপজেলা সেক্ষেত্রে এটারও ইতিহাস যদি নামের পিছনে যদি একটু ইতিহাস বলতে চাই সেখানে ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে আছে আরাকান রাখাইন রাখাইনদের বিষয়টা এখানে জড়িত আছে আপনার সতেরোশো চৌরাশি সালে দেখা যাচ্ছে না আমাকে দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ আয়ুব ভাই আপনাকে শুনতে পাচ্ছি কিন্তু দেখা যাচ্ছে না হ্যাঁ ক্যামেরা হ্যাঁ সমস্যা নেই তো তো আসলে আজকেও কথা হচ্ছিল নিজেদের আসলে কক্সবাজার নিয়ে অনেকে চাচ্ছিল কক্সবাজার যাওয়ার জন্য এখন আসলে দূরের ট্যুর গুলি আমরা একটু অ্যাভয়েড করি কেননা যেহেতু আসলে এখনো পর্যন্ত যেহেতু পরিস্থিতি কোনোভাবে আমাদের অনুকূলে না যেহেতু আসলে এটা একটা ভাইরাস আসলে এটা লোকজন এখান থেকে হোক আর ওইখান থেকে হোক যেখান থেকে হোক মানুষজন কিন্তু ভয়ে থাকে আতঙ্কে থাকে আপনি ঢাকা থেকে আসছেন বা আপনি এখান থেকে আসছেন আসলে আমার মনে হয় আমাদের একটু এইসব ব্যাপার আমাদের আমরা যারা ট্যুর বা আমরা যারা ট্যুর পছন্দ করি আমরা ধৈর্য ধরছি আমি সবাইকে বলবো আপনারা আর একটু ধৈর্য ধরেন ইনশাল্লাহ খুব শীঘ্রই আমরা আবার আমাদের আহ ট্যুরের যে আসলে আমাদের যে ইয়া গুলি আমরা আবারও পরিপূর্ণ ভাবে ফিরে পাবো ইনশাল্লাহ আমরা বলবো সবাইকে একটু ধৈর্য ধরেন এই যে নিকলি যারা যাচ্ছেন আপনারা যারা নিকলি যাওয়ার জন্য যারা প্রস্তুত হচ্ছেন বা নিকলি যারা যাচ্ছেন এখানে নিকলিতে গেলে হ্যাঁ ভাইয়া এখন দেখা যাচ্ছে আপনাকে দেখা যাচ্ছে 
মুহূর্তে আমাদের মাঝে ফিরে পেয়েছি তো আমরা আয়ুব ভাইয়ের মুখ থেকে জানবো রাঙাবালির নামকরণের পেছনের মাহাত্ম রাঙ্গাবালির নামের পিছনের একটি ইতিহাসের ভিতরে জড়িত আছে আরাকান রাষ্ট্রের সেই রাখাইন সম্প্রদায়ের বিষয়টা এখানে জড়িয়ে আছে আমরা আরাকান রাষ্ট্র থেকে যখন বিতরিত হয়ে রাখাইন রাখাইনটা যখন এই আমাদের বাংলাদেশে ঢুকে সেই ক্ষেত্রে সতেরোশো চৌরাশি সাল থেকে কিন্তু আমাদের এখানে ওরা বসতি স্থাপন করে সেই সেই সময় আমার এই এলাকার নামটা করা হওয়ার পিছনে একটু ইয়ে হলো গিয়ে আপনার আপনার জানেন দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরের ফুলকেশে যেহেতু আমাদের এই উপজেলাটা এখানে এই উপজেলাটা যখন একটা চট মাটি সে নদীতে বা সাগরের উপরে একটা চট জাগে সেই চটের মাটি মাটিগুলো ছিল লাল হম সেই লাল থেকে আসলে আমরা এই রাঙ্গাবালির স্থানীয় ভাষা লালকে রাঙা বলে হ্যাঁ সেই সেই রাং রাঙা স্থানীয় ভাষার সেই রাঙা লাল মাটিকে রাঙা রাঙা সাথে যুক্ত করে এখন স্থানীয় ভাষায় সেই রাঙ্গা বালি হয়ে গেছে নাকি বালু লাল বালু থেকে স্থানীয় ভাষায় সেটা চলে আসে রাঙ্গা বালি এই আমাদের আসে কি নাম নামের ইতিহাস আর কি এই হচ্ছে রাঙ্গাবালি রাঙ্গাবালি নামের ইতিহাস আসলে আয়ু ভাই আপনার কাছে আরেকটা জিনিস জানার জন্য আমি খুব অধীর আগ্রহে অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি সেটা হচ্ছে আপনার লেখালেখির যে ধাঁচ একটা এটা খুবই একটা এটা খুবই ইউনিক ধাঁচ এবং আপনি খুবই ইউনিক ভাবে একটা কাজ করেন একই সাথে শিক্ষকতা একই সাথে সাংবাদিকতা দুইটা আসলে কিভাবে যে মেনটেন করেন এইটা আসলে খুবই প্রশংসনীয় এবং আপনার কাছ থেকে যেটা জানতে চাই আপনি দীর্ঘদিন ধরে মানতা সম্প্রদায় সম্বন্ধে একটা বিশাল সময় ধরে কাজ করছেন মানতা সম্প্রদায় মানতা মানতা সম্প্রদায় সম্বন্ধে তো মানতা সম্প্রদায় সম্বন্ধে যদি আমরা নর্মালি বলি যে মানতা সম্প্রদায় মানতা সম্প্রদায়টা আসলে বলতে কি বুঝায় অথবা এই সম্প্রদায়ের লোকজন সম্বন্ধে যদি কোনো বিবরণ দেওয়া যায় আচ্ছা সেটা বাংলাদেশের যদি বলি যে বাংলাদেশের কোন অন্য স্থানে এভাবে মানথা সম্প্রদায়কে দেখবেন না সেটা একমাত্র দেখতে হলে আমাদের ভোলা জেলা এবং পটুয়াখালী জেলায় আমার মানথা সম্প্রদায় আছে এখানে পটুয়াখালী জেলার বিভিন্ন স্থানে আছে আর হলো গিয়ে অন্যদিকে হলো যে ভোলার বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু জায়গায় আছে আর কি বিশেষ মানে সবচেয়ে বেশি যেটা দেখা যায় সেটা হলো কিন্তু আমার এই রাঙ্গাবালি উপজেলার চরমন্তা ইউনিয়নের স্লিস খাল নামক একটা নদীর ঘাট আছে সেই নদীর নদীর কিনারেই ওদের আসলে এখানে অনেক বছর ধরেই থাকতেছে তো আমি বলতে চাই যে আসলে অনেকেই ভাবেন যে মানতা কি মানথার মানে ইতিহাস গেটে আমি আসলে মানথা শব্দের অর্থ মানে মানথা ওদের নাম কেন হইলো সেটা আমার আসলে ইতিহাস গেটে পাইনি তবে স্থানীয় ভাষায় ওদেরকে মানতা ডাকে মানতা ডাকে এবং মানতা এম এ এন টি এ মানতা এটা আর ইংলিশ শব্দে গিয়ে দাঁড়ায় হলো যে কর্মঠ এবং নতুন নতুনত্ব এইভাবে কর্মঠ বোঝায় কিন্তু আসলে ওই বাংলা শব্দের কোনো অর্থ আমি আমি দেনি গিয়ে এখনো কোনো ভাবে পাওয়া যায়নি তবে মানথা এবং বেদে ওরা আসলে দেখতে এবং সবকিছুই একই মানে একই মনে হচ্ছে কিন্তু বাহির থেকে কিন্তু আসলে মানথা আর হলো বেদে পরিবারের মধ্যে দুইটা পার্থক্য পার্থক্য আছে যেমন মানথা মানথা হলে এরা হলো যে জলে বা ভাষায় সম্প্রদায় এরা জলেই তাদের জন্ম জলেই মৃত্যু জলেই তাদের জৈবন বার্ধক্য এবং সবকিছুই কিন্তু নৌকার ভিতরে খাওয়া দাওয়া ঘুম সংসার শুধু মৃত্যুর পরে গিয়ে তাদেরকে একটা জায়গায় মাটিতে নিয়ে রাখতে হয় তাদের কিন্তু আসলে কি বলবো যে জায়গা জমি বিটা বাটি কিছুই নাই শুধু নৌকাতেই জন্ম নৌকাতেই মৃত্যু নৌকাতে তাদের বিবাহ বন্ধন যত কিছু সবকিছুই কিন্তু এই একটা নৌকার ভিতরেই তাদের হয় তবে এরা মানথা সম্প্রদায় শুধু মাছ ধরেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করা হয় এটা মানথার আসলে পূর্ব ইতিহাস যদি আমি একটু বলি সেটা হলো যে আমার এলাকায় মানথা সম্প্রদায় আসে উনিশশো সাল থেকে মানথা সম্প্রদায়ের বসবাস আমার এলাকায় তাদের কাছ থেকে আমি কাছ থেকে যেটা আমরা জানতে পারি যে মানথা সম্প্রদায়ের এই নৌকাতে কেন তাদের বসবাস তার ইতিহাস ঘেটে দেখা যায় যে বিভিন্ন এলাকায় যে নদী ভাঙন প্রবৃত যে এলাকাগুলো আছে সেই নদী ভাঙ্গন এলাকায় ভিটা মাটি হারানোর পরে সর্বনিশ্ব সর্বস্ব হওয়ার পরে তারা কিন্তু নৌকাতেই তাদের আর কি দিন যাপন করা শুরু করে সেখান থেকে ওই নৌকাতে থাকতে থাকতে কি করে নৌকায় মাছ মানে নদীতে মাছ ধরা মাছ শিকার করা শুরু করে মাছ শিকার করতে 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 বিভিন্ন স্থানে চলে যায় ওরা যাওয়ার পরে একটা জায়গায় গিয়ে তারা স্থায়ী হয় তা কিন্তু ওই নৌকায় থাকা এবং ওই মাছ শিকার করা স্বামী স্ত্রী মেয়ে ছেলে সবাই সবাইকে নিয়ে যখন ওই মাছ ধরার পেশাটা তাদের ই হয়ে যায় তারপর থেকে এই আসলে ওদের নৌকায় জন্ম নৌকাতেই তারা স্থল ভাগে আর কোনো মাটিতে তারা আর উঠতেছে না এবং 
সেই ওঠার ক্ষমতা ওদের কাছে সেভাবে হয়ে ওঠে না ওরা সেভিংস বলতে গেলে শিক্ষার শিক্ষা একদম জিরো টলারেন্স বলবো আমি যেখানে যে আমরা মানথানি একটা সার্ভেও করেছিলাম সেই সার্ভে আমরা নব্বইটা ফ্যামিলি আমরা আমার এখানে প্রায় চরমন্থাস ঘাটে যদি আসেন যে বাইকে একটু গরমন পিয়াসু বাইকদেরকে একটু বলতে চাই যে আসলে সোনার্জর যদি আসেন আপনি এই আমাদের মানথা সম্প্রদায় কিন্তু দেখতে পারবেন তবে ভ্রমণ করতে এসে যেমন মানথা সোনার্চর দেখে আপনারা যেমন আনন্দ উপভোগ করে যাবেন প্লাস আপনি একটু কষ্ট নিয়ে যাবেন যদি মান তাদের জীবন বৈচিত্র্য যদি একটু দেখেন আপনারা আসলে একটা নৌকর ভিতরে তাদের জীবন কিভাবে চলে আসলে বাংলাদেশে এখনো এরকম সম্প্রদায় আছে এটা আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না যে একটা নৌকর ভিতরে একটা ছোট্ট একটা জায়গার ভিতরে স্ত্রী মানে স্বামী সংসার টোটাল জিনিসগুলা বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে এসে কিভাবে জীবন যাপন করে শিক্ষা সেটাই বলতে চাচ্ছি যে নব্বইটা ফ্যামিলি আমরা সার্ভে করেছি সেই সার্ভে গিয়ে আমরা নব্বই ফ্যামিলির মাত্র একটা মানে ফ্যামিলিতে দুইজন লোক পেয়েছিলাম যে শুধু তারা নিজের অক্ষর জ্ঞানটা জানে দেখতে জানে কিন্তু বাকি কেউই কিন্তু সেই শিক্ষার আলো থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত আসলে এই সম্প্রদায়গুলো তারপরে গিয়ে আপনার এই যে মানতা সম্প্রদায়ের মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে সেক্ষেত্রে অনেক জায়গায় তারা অনেক সমস্যার সম্মুখীন হয় মাছের প্রকৃত দাম পায় না তারা হিসাব জানে না তারা লেখাপড়া জানে না তারা দেখা যায় গিয়ে যে আপনার একটা ডাক্তারের কাছে যদি যেতে হয় ডাক্তার কি ওষুধ দিল সেই ওষুধটা যে কখন কি খাবে সে সম্পর্ক তাদের মানে একটু বোধগম্ব নাই যে আসলে এটা এইভাবে বলছে এইভাবে বলছে লেখাপড়া না থাকার কারণে এবং ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার তোরা ডাক্তারের কাছে তেমন যায় না কিন্তু ফার্মেসির কাছে যায় ফার্মেসি ম্যাম যে থাকেন সে ওই মানে ওষুধ দিয়ে দেয় সেক্ষেত্রে ফার্মেসি ম্যাম তার লাভের আশায় দেখা যায় তাদের কাছে দুই নম্বর ওষুধ দিয়ে দেয় এবং এভাবেই তারা বঞ্চিত হচ্ছে আর কি এই মানতা সম্প্রদায় আসলে এরা জলে বাসে ওই যে মাছ ধরা পেশাটা মূলত তার মাছ ধরা এটা বেদেরা যেমন বিভিন্ন স্থানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে চলে যায় তারপর সাপ খেলা দেখায় তাবুজ ফু দেয় সিঙ্গে লাগে এইসব বিষয়ে হলেও বেদে বেদেরা করে কিন্তু ওরা কিন্তু সেই পেশা না ওদের শুধু মাছ ধরেই জীবিকা নির্বাহ করে ওদের পেশাটাই হলো মাছ ধরা এই এই সম্প্রদায় সম্প্রদায় খুব কম আছে বাংলাদেশে সেই এই দুই জেলায় আমরা বেশি দেখবেন তার মধ্যে আবার আমার এলাকায় আমার আমার ইউনিয়নে বিশেষ করে এদেরকে বেশি দেখা যায় এবং মানথা সম্প্রদায় নিয়ে আমি অনেক আগ থেকে লেখালেখি করতেছি আহ ইতিমধ্যে মানথা সম্প্রদায়ের জন্য আপনার জাগনারি এবং বা জাগনারি বাস্তবায়ন এবং মুসলিম চ্যারিটির অর্থায়নে আপনার একটা ভাসমান বোট স্কুল করে দেওয়া হয়েছে সেটা বরিশাল বিভাগের মধ্যে এই ভাসমান বোট স্কুল এই অনেক বড় একটা জাহাজের ভিতরে আপনার এই স্কুলটা করে দেওয়া হয় করোনার কারণে সেই স্কুলটা এখন মানে বন্ধ আছে আর কি এই শিক্ষার আলোকিত মানুষ গড়ার যে বিষয়ে যে বলি যে শিক্ষা শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড যদি বলতে যায় সেটা কিন্তু আসলে এই বেসরকারি প্রতিষ্ঠান জাগনারি এবং মুসলিম চ্যারিটির অর্থ আইনে সেটা আসলে তারা পাচ্ছে যে শিক্ষার আলোটা পাওয়ার জন্য ব্যবস্থা করে দিয়েছে এই জন্য আমি তা মুসলিম চ্যারিটি এবং জাগনারিকে ধন্যবাদ জানাই যে এই মানথা সম্প্রদায় নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে আমি কাজ করি আমার আগে আমার সিনিয়র সাংবাদিক শঙ্কর কাকা সে আপনার জনকণ্ঠের স্টাফ রিপোর্টার সে মানতা দিয়ে মানতাদের নিয়ে অনেক লেখালেখি করেছে এবং এখনো সে লেখালেখি করে আমি আসলে তার থেকেই অনুপ্রেরিত হচ্ছি এবং আমার উপজেলার দৈনিক যুগান্তরের সাংবাদিক সেও মানথা সম্প্রদায় নিয়ে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আর্টিকাল লেখেন এবং সেই থেকে আসলে বাংলাদেশে বা বিভিন্ন জায়গায় এটা নিয়ে একটু নজর নজর কাটে যে আসলে মানথা সম্প্রদায় আসলে কি বা কি এখন এই শিক্ষার ব্যবস্থাটা হয়েছে কিন্তু শিক্ষার ব্যবস্থাটা বিভিন্ন এনজিও এর মাধ্যমে হয়েছে আমি চাই সরকারের কাছে যেটা সরকারি ভাবে কোনো একটা স্কুল করে দেয়া হোক ওদের বাসস্থান করে দেওয়ার জন্য আমি আসলে সরকারের কাছে দাবি জানাই যে ওরা এখনো অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত তো এটা আসলে একদিকে যেমন মানে বলবো যে সোনার চার দেখে যেমন ভালো লাগবে কিন্তু এটা এই মানতা সম্প্রদায়ের বিষয়টা চিন্তা করলে একটু খারাপও লাগবে কিন্তু তারপরেও কিন্তু ওদের মুখে সবসময় হাসি থাকে ওরা আসলে সার্বক্ষণিকই ভালো থাকে আপনি যে আমি নব্বই ফ্যামিলি সার্ভে করে সেই ঘর নব্বই ফ্যামিলিতে কাউকে আমি দেখিনি যে কেউ অসুস্থ হয়ে ঘরে পড়ে আছে এটা গড গিফটেড বলবো আমি যে আল্লাহ তাদেরকে দেখে রাখে কিন্তু তারা ওইভাবে কোনো ডাক্তারের কাছেও যায় না বা অত সচেতন না তারপরও ওরা আল্লাহ অনেক ভালো রেখেছে মানে কোন প্রতিবন্ধী পর্যন্ত নাই ওদের ভিতরে প্রতিবন্ধী ওটি জম বলবো যেটা বলি যে স্বাভাবিক যে অন্য লোক সেই সে অন্য কোন মানে কি বলবো যে তারা খেয়ে দেয় অনেক আল্লাহ ভালো রাখছে কোন রোগ রোগ নেই তাদের ভিতরে খুব ভালো আছে কিন্তু তারপরও আমরা যারা একটু রাত্র হলে গিয়ে ঘুমের ব্যবস্থা হয় বা বাড়িতে গিয়ে খাবার টেবিলে ভাত খেতে পারি কিন্তু ওদের বিষয়টা একদম ভিন্ন ওদের জীবন বৈচিত্র দেখার পরে আমি মনে আপনার আসলে আমি বলতে গিয়ে
যে ওদের জীবন কি রকম আসলে ও একটা নৌকার ভিতরে কিভাবে তাদের সংসারটা চালায় সারা জীবন তাদের প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম দাদা দাদি এবং বাবা এই প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এই নৌকার ভিতরেই তাদের বসবাস হচ্ছে আমি সরকারের কাছে দাবি জানাই এই সম্প্রদায়েদেরকে একটা জায়গা করে দেওয়ার জন্য মাথা গোজার ঠাই করে দেওয়ার জন্য যেন সরকার ব্যবস্থা করা হয় ইতিমধ্যে মানতা সম্প্রদায় নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করা শুরু করে দিয়েছে এবং সরকারও নজরে আসছে আমিও লেখালেখি এবং সাংবাদিক আমাদের সাথে সাহস কর্মী যারা আছেন সিনিয়র সাংবাদিক যারা আছেন তারা মানতা নিয়ে লেখালেখি করে তো সর্বোপরি মানতাদের কাছে আসলেও আপনাদের অনেক শিখনীয় বিষয় পাবেন যে যার ভ্রমণ প্রিয় শুরু আছেন তারা মানতাদের কাছে আসলে কিন্তু ওরা না খেয়ে যেতে দেবে না মানে ওদের নৌকায় তারা এক বেলা ভাত খাওয়া খাওয়ার ব্যবস্থা কিন্তু তারা করে এবং যেটা বলে যে তাজা মাছ খেতে ইচ্ছা করলে ওই মানতা সম্প্রদায়ের কাছে আসতে হবে মানতা সম্প্রদায়ের তাদের মানে এমনিতে জায়গা জমি না থাকলে কি হবে তাদের মনটা কিন্তু অনেক উদাহর এবং অনেক ভালো মনের এক মনের ওরা ওরা ওই যে সোনার চরের কাছাকাছি বিশেষ করে মাছ ধরে এবং যারা ঘুরতে আসে তাদেরকেও মানে তারা অনেক সময় মাছ দিয়ে থাকে বা খাবারের জন্য যদি ভাতও খাওয়ায় আর কি যেটা বলবো খাবারের ব্যবস্থা করে দেয় তো ওদের কাছ থেকেও আমাদের অনেক কিছু মানে দেখার আছে বা শেখার আছে যে ওরা কিভাবে মাছ ধরে ওরা কিভাবে ওই ঘরটায় থাকে এবং ওই নৌকাটার ভিতরেই দেখা যায় যে স্ত্রীর বাপের বাড়ি কিন্তু ওই নৌকার ভিতরে কিরকম যদি স্বামী স্ত্রীর সাথে ঝগড়া হয় সেক্ষেত্রে কি করে নৌকার কিন্তু দুইটা সাইড থাকে মাঝখানে থাকে গলাই তো এক সাইড ওই গলাই হলো যে শ্বশুর বাড়ি ওই মেয়ের আর হলো গিয়া আপনার ওই মেয়ের হলো যে বাবার বাড়ি হলো যে মাথায় এক সাইডে যখন স্বামী স্ত্রী কোনো কারণে যদি ঝগড়া বেঁধে যায় যদি ওই স্ত্রী যদি ওই জায়গাটা কোনো ভাবে চলে যেতে পারে কিন্তু তার গায়ে হাত তোলে না স্বামী এটা আসলে বিষয়টা আপনি না দেখলে বা না বুঝলে করতে পারবেন আর কি এটা কিন্তু আছে হ্যাঁ আবার দেখা যায় যে আপনার একটা প্রাপ্তবয়স্ক একটা ছেলে একটা মেয়েকে যদি বিবাহ বিচ্ছেদ বিবাহ দেওয়া হয় সেক্ষেত্রে দুই ফ্যামিলি থেকে আগে কন্ট্যাক্ট করা হয় যে তোমার ছেলে আমার মেয়ে বিবাহ থাকে দুজনকে অ্যাটাচ করে একটা নৌকা তৈরি করে দেওয়া হয় ওদের একটা সংসার গড়ে দেওয়া হয় কিন্তু নৌকায় তার বিবাহ হওয়ার পর যেদিনকে বিবাহ হবে সেদিনকে কিন্তু ওদের কিন্তু আলাদা একটা নৌকা করে দেওয়া হয় সেই নৌকায় আবার ওদের জীবন জীবন সবকিছুই কিন্তু ওই নৌকার উপরে নির্ভর করে এবং আলাদা হয়ে যায় সংসার থেকে বাবা মার কাছ থেকে তারা ভিন্ন নৌকা নিয়ে তারা আবার জীবিকা নির্বাহ শুরু করে দেয় এভাবেই মান তাদের জীবন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মই চলে আসছে আর কি এই ধন্যবাদ আয়ুব ভাই আপনার মুখ থেকে মানথাদের সম্বন্ধে শুনে আসলে খুবই লাগলো আবার আপনার ধরে নিতে পারি মানথা সম্প্রদায় হচ্ছে বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মধ্যে অন্যতম একটি জনগোষ্ঠী যারা এখন পিছিয়ে আছে আর মানুষের মধ্যে সম্প্রদায় নিয়ে যদি একটু রিসার্চ করা যায় যখন দেখে যে এরা আসলে পানিতে ভাসমান অবস্থায় বসবাস করে তখন মানুষের মাথার মধ্যে একটা মাইন্ডসেট কাজ করে এটা হচ্ছে এরা কি আসলে বেদেদেরই প্রকৃতি নাকি ওই এরা কি আসলে বেদেদের প্রকৃতি নাকি বেদে থেকে আলাদা তো এই জিনিসটা আর কি আপনার কথার মধ্যে ক্লিয়ার হয়ে গেল যে না আসলে বেদেরা সম্পূর্ণ আলাদা ওরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গাতে ভ্রমণ করে থাকে কিন্তু মাথা সম্প্রদায় এটা করে থাকে না তো ধন্যবাদ আয়ুব ভাই আপনার মানথাদের সম্বন্ধে যে কাজ করছিলেন আপনি এবং ভবিষ্যতেও আশা করি মানথাদেরকে নিয়ে কাজ করে যাবেন এবং মানথাদেরকে শিক্ষার আলো দেওয়ার জন্য যে এনজিও দুটির কাজ করে গিয়েছে কাজ করে যাচ্ছে ওদেরকেও আমি খুবই সাধুবাদ জানাই ওরা খুবই প্রশংসনীয় কাজ করে গিয়েছে এবং আশা করি ওদের কাজ ভবিষ্যতেও অব্যাহত থাকবে এবং পাশাপাশি আমরা যদি এটাকে সোনার চরকে বা সোনার চরের আশেপাশের পুরো এরিয়াটাকে যদি আমরা পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে পারি যদি গড়ে তুলতে পারি তাহলে আমার মনে হয় যে এই মানতা পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায় মানথা সম্প্রদায়ের জন্য অনেকটা লাভজনক হবে ওরা হয়তো কর্মসংস্থান পাবে কিছু অথবা পিছিয়ে পড়া যেসব জনগোষ্ঠী ছিল ওরা শহুরে ধাঁচের মোটামুটি একটু কাছাকাছি আসতে পারবে বলে আমার ধারণা আপনার তো আপনার কাছে আয়ুব ভাই আমার আরেকটা প্রশ্ন ছিল যদি একটু অন্য ধাঁচে চলে প্রশ্নটা করতে চাই এটা হচ্ছে আপনি তো করেন ঠিক আছে সাংবাদিকতা থেকেই পর্যটনের দিকে কন্ট্রিবিউট করে থাকেন পর্যটন সাংবাদিকতাকে সাংবাদিকতার পাশাপাশি আপনি পর্যটন নিয়েও কাজ করে থাকেন তো সাংবাদিকতার পাশাপাশি পর্যটনের মধ্যে যে কাজ করা এটা কি আপনার জন্য ভালো লাগে বা আপনার কাছে এটা আসলে কেমন অনুভূতি জাগায় যে আপনার নিজের এলাকার মানুষজনকে মানুষের কাছে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছেন বা পর্যটন নিয়ে কাজ করতে পারছেন বাংলাদেশের পর্যটনের সমৃদ্ধির জন্য কাজ করতে পারছেন এগুলো ঠিক আপনি কিভাবে দেখেন আপনার দৃষ্টিকোণ থেকে আসলে আপনাকে আমি বলে বলেছিলাম যে আমি যে জায়গা থেকে যুক্ত হয়েছি সেখানে শুধু জিপি নেট ছাড়া আর কোনো নেট নেই এবং কি আমার এই ইউনিয়নে যে একটা একটা গ্রাম আছে সে গ্রাম
সেখানে কিন্তু যেখানে নেট ব্যবস্থায় নেটের বা বিদ্যুতের হ্যাঁ বা বিদ্যুতের কোনো ছোঁয়া ওইখানে নাই হ্যাঁ এখন অনেক গ্রাম হ্যাঁ অনেক গ্রাম আছে যেমন আমি নিঝুম একটু বলতে চাই আসলে যে নিঝুম দ্বীপে কিন্তু কোনো বিদ্যুৎ কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ জি আপনি হচ্ছে নিঝুম দ্বীপ গেলে কিন্তু আপনার আপনার নিজের নিজের দায়িত্বে আপনার ফোন আপনার টর্চ লাইট এগুলি কিন্তু নিজ দায়িত্বে আপনার চার্জিং করে নিতে হবে অথবা আপনি সাপোর্ট হিসাবে হ্যাঁ আপনি সাপোর্ট আপনি আপনার সাপোর্ট নিয়ে যাবে কারণ ওইখানে কিন্তু কোনো বিদ্যুৎ সংযোগ নাই আপনি আসলে ওইখানে গেলে আমি আসলে অবাক হই ওইখানকার মানুষজন দেখলে বা ওইখানকার মানুষজন আমাদেরকে দেখলে আমরা ঢাকা থেকে আসছি সেই তেরো ঘন্টা বা এগারো ঘন্টা জার্নি কম না কিন্তু অনেক বড় রনি ভাই আপনার সাথে আরেকটা কথার মধ্যে আমি চলে যেতে চাই এখান থেকে মানে মাঝখানে ইন্টারাপ্ট করার জন্য দুঃখিত কিন্তু না বলে পারবো রিমোট এরিয়ার অথবা শহুরে ধাজ থেকে সরে থাকার দূরে থাকার যে সব মানুষগুলো আছে এরা যখন শহুরে মানুষজন দেখে দেখে এদের সাথে মানে এদের মধ্যে আমার নিজের কাছে মনে হয় যে অতিথি পরায়ণতা যে একটা স্বভাব এদের মধ্যে অতিথি পরায়ণতা খুব বেড়ে উঠে এবং এদের যে খুব সহজ সরল একটা মনোভাব সহজ সরল আচার আচরণ এটা শহুরে মানুষদেরকে খুব অবাক করে মানে বিশেষত আমাকে খুব অবাক করে এবং আমার কাছে এটা খুবই ভালো লাগে যে বাংলাদেশের বাংলাদেশের এরা আসলে শহুরে ধাজ থেকে পিছনে থাকলেও এরা মনের দিক থেকে খুব বড় মানে এরা বাইরের একটা মানুষ কিভাবে সমাদর করতে হয় কিভাবে আপ্যায়ন করতে হয় সেটা সব তারা খুব ভালো মতো বুঝে থাকে যেটা আমরা অনেকেই শহুরে মানুষজন বুঝি না তো আয়ুব ভাইয়ের কাছে যদি আমরা যেতে চাই আয়ুব ভাই আপনার কাছ থেকে যেটা জানতে চাচ্ছিলাম আমি যে সাংবাদিকতার পাশাপাশি পর্যটনকে ই করা জীবন চালাতে হচ্ছে কিরকম জীবন বা বলতে আমরা নেটের ব্যবস্থা থেকে দুর্বল থাকায় আমরা আসলে সেই মানে আমরা ইচ্ছা করলে অনেক কিছু পাচ্ছি না বা অনেক কিছু করতেও পারতেছি না কিন্তু তারপরও প্রতিকূল আবহাওয়ার এবং প্রাকৃতিক বিভিন্ন দিক চিন মানে এর ভিতর থেকেও প্রতিকূল আবহাওয়ার ভিতরে থেকেও আমি চেষ্টা করি আমার এই উপকূল নিয়ে কিছু লেখার উপকূলের মানুষের কথা চিন্তা করে আপনি জানেন যে সাইক্লোন যদি হয় সবচাইতে বেশি এরিয়াই কিন্তু আমাদের এই উপজেলা যে সাগর থেকে যদি একটা একটা ঢেউ আসে সেই ঢেউ কিন্তু টাচ করে প্রথম হয়তো আমার এই উপজেলায় তারপরে কিন্তু দিক থেকে ওদিকে যায় তো সেই ক্ষেত্রে সেই এমন একটি জায়গায় বসে আমরা কাজ করি অনেক মানে মানে কি বলবো যে অনেক সমস্যা সম্মুখীন থেকেই আমাদের আসলে কাজ করতে হয় তার ভিতরেও আমরা এই যে বিশেষ করে আমি লেখালেখি যে উৎসাহিত উদ্দীপনা পাই এ কারণেই যে আমি যখন একটা কিছু লেখি সেই লেখাটার একটা রিপ্লে আসে বা একটা জনগোষ্ঠী নিয়ে যখন লেখছি যে মানথা সম্প্রদায় দিয়ে যদি কিছু পড়তে যাই বা কিছু লেখি তার একটা ফিডব্যাক আছে আবার সোনার চর নিয়ে যখন আমি প্রথম লেখালেখি শুরু করি দেখি যে তারও একটা ফিডব্যাক আছে আবার যদি উপকূলীয় জনগোষ্ঠী নিয়ে যেমন বিচ্ছিন্ন যে আমাদের এই উপজেলা আমার আপনি জানেন যে দু আমার উপজেলাটা বেশি মানে আগের না দু হাজার সালে এটা স্থাপিত দু হাজার সালে পঁচিশে ফেব্রুয়ারিতে আমার এই উপজেলা গঠিত হয় আমরা এখনো পৌরসভার আয়াতে আসিনি এটা মাত্র পাঁচটা ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত এই ইউনিয়নটা এই পাঁচটা ইউনিয়ন একদম পাঁচটা ইউনিয়নই কিন্তু আপনার উপজেলা সদর থেকে বিচ্ছিন্ন একদম নদী পথে আমি ইচ্ছা করলে আমি উপজেলা সদরে গিয়ে যে কোনো নিউজ কালেকশন করতে পারি না হ্যাঁ আমি ইচ্ছা করলে আমার পার্শ্ববর্তী ইউনিয়নও যেতে পারি না যে কোনো সময় কারণ একটা টাইম ধরেই আমাদের সেই উপজেলা যেতে হয় সেই অন্য ইউনিয়নে যেতে হয় কারণ যেহেতু আমরা রিমোট এরিয়া যে বলতেছেন আপনারা সেই রিমোট এরিয়া কিন্তু আসলে রিমোট এরিয়া যদি কিছু মানে বোঝার থাকে বা রিমোট এরিয়া কি সেটা আমার উপজেলায় আসলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে এই সব উপকূলীয় মানুষ কিভাবে তাদের জীবন তারা অভিত্ত বিহিত করতেছে তার প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম এখানে কিভাবে বসবাস করতেছে সেটা আমার এলাকায় আসলে আসলে বুঝতে পারবেন তারপর আমি মনে করি যে ডিজিটাল বাংলাদেশে এটা এখন অনেক উন্নত হয়েছে আমরা উন্নত হচ্ছি যে আমরা যেহেতু উপজেলা বিদ্যুৎ বিহীন উপজেলায় অলরেডি আমাদের বিদ্যুতের কার্যক্রমে শুরু হয়ে গেছে এটা আল্লাহ মানে আমাদের দিকে একটু তাকাইতে এবং সরকারকে ধন্যবাদ জানাই সেক্ষেত্রে যে আমরা যেহেতু বিদ্যুতের আয়ত্তে চলে আসতেছি অনেক উন্নয়নের মানে আপনারা যে পরিশ্রম আপনারা যে কষ্টটা করতেছেন আয়ুব ভাই আজকে আসলে জি আমি বলতে চাচ্ছি যে আমাদের উপজেলার যারা সাংবাদিকতা করে আসলে আমাদের উপজেলার সব সকল সাংবাদিকরাই আসলে সব মানে কর্মঠ মানে অ্যাক্টিভ যে উপকূলের সকল সমস্যাগুলো আমাদের এই উপজেলার সাংবাদিকরা বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তুলে আনে 
এবং আমরা তুলে আনার চেষ্টা করি আর সেই তুলে আনার চেষ্টার মাধ্যমে কিন্তু সেটার একটা ফলো আপ থাকে সরকারের নজরে আসে সেখানে কাজ করার অনেক পদ্ধতি বের করে দেয় সরকার এবং কাজ করে এভাবেই কিন্তু আমাদের এই উপকূল নিয়ে এই অঞ্চল নিয়ে লেখালেখির মাধ্যমে যে আপনি বলেন যে টুরিস্টদের পর্যটক নিয়ে আমি কাজ করার আগ্রহ কেন হয় আগ্রহটা তখনই আসে যখন যে জিনিসটা কাজ করা সেটার একটা ভালো সাইট মানে রিপ্লে আসে তো এরকম আমার মতো এইরকম একদম প্রত্যন্ত অঞ্চলে থেকে লেখালেখি করলে সেই লেখার মানে এটা রিপ্লে যে ঢাকা থেকে আসে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আসে এবং বিশেষ করে আমি যে জায়গাটা থাকি এই জায়গায় থেকে একটা মানে আমার একটা সোনারচর উন্নয়ন নামে একটা সংগঠনও আছে আমি সোনারচর উন্নয়ন বিশেষ করে এখন করোনা পরিস্থিতিতে আমরা প্রায় এক হাজার মানুষের খাদ্য সহায়তা দিতে পারছি এবং সেটা এই যে ভালো আমরা অলরেডি আরো এক পাঁচশো মানুষের বাজেট করতেছি এবং সেই ধাঁচি আমরা কাজ করে যাচ্ছি আমরা এই কুরবানি দিতে সামনে রেখে সেই কাজ করতেছি এই বিশেষ করে এই সামাজিক কাজগুলা আমরা যখন এই কাজগুলা ভালো সারা পাই এবং আসলে কি বলবো যে এই অনুপ্রেরণা সৃষ্টি হয় লেখালেখি মানে সৃষ্টি হয় মানুষের ভালোবাসা থেকে আমি মানুষের জন্য কিছু করতে চাই মানুষের যেভাবে আমাদেরকে সারা দিচ্ছে এইভাবে এই কাজ করে দিচ্ছে টুরিস্ট দিয়ে মানে পর্যটক নিয়ে লেখালেখি কারণটা হলো কি আমার এই যে চর রাঙ্গাবালি উপজেলায় যে এত একটা সুন্দর জায়গা যে সোনার চরে সূর্য উদয় এবং সূর্য অস্ত দেখা যায় এই জিনিসটা আসলে সবার জানা উচিত যে বাংলাদেশে আপনার অনেকেই কিন্তু টাকা খরচ করে বিভিন্ন অন্য অন্য দেশে যায় বাইরে যায় দেশের বাইরে ঘুরতে যায় আসলে প্রকৃতি আমরা বাংলা বাংলাদেশি আমরা বাংলাদেশের লোক কিন্তু অথচ বাংলাদেশে অনেক জায়গা আছে যে জায়গায় ঘুরলে মন মানে অন্যরকম হয়ে যাবে সেই সম্ভাবনা জায়গাগুলো আমরা কিন্তু অনেকেই টাচ করে না বা অনেকে জানে না সেই ক্ষেত্রে আমি লেখালেখির মাধ্যমে বা আমরা লেখালেখির মাধ্যমে কিন্তু চেষ্টা করি এই যে সোনার চর বলেন তারপরে হলো জাহাজ মারা বলেন আমার অনেক বাধা থাকে অনেক কিছু অতিক্রম করি আমরা আমি আসলে এগিয়ে যেতে চাই এবং এগিয়ে যাচ্ছি আমার সহকর্মী যারা আছে তারা আমাদেরকে হেল্প করছে যেহেতু আমি এমন একটা জায়গা থাকি যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় মুখ করা যায় না যারা আমাদেরকে হেল্প করতেছেন আমি সকলকে এই লাইভের পক্ষ থেকে সকলকে আমি ধন্যবাদ জানাই যে আমার এই কাজকে অনেকেই সহযোগিতা করছেন এবং আমাদেরকে উৎসাহী উদ্যাপনা দিচ্ছেন আমি বিশেষ করে ধন্যবাদ জানাবো যে এই আমার বাংলাদেশ একটা অনুষ্ঠানে এরকম একটা সুন্দর প্ল্যাটফর্মে আমাকে যে দুঃখ করা হয়েছে আসলে আমি ধন্য শুনছেন এবং দেখছেন তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই এবং একবার হলো আপনাদের কাছে অনুরোধ জানাই যে এভাবেই যে আমার সোনারচর সম্পর্কে এবং আমার পটুয়াখালী জেলার সম্ভাবনা যে জায়গাগুলো আছে সেই জায়গাগুলো হলো একবার হলো ঘুরে দেখে যান আপনাদেরকে যেভাবে পারি আমি সাপোর্টিং দিয়ে যাবো যেভাবে আপনাদের দরকার হয় আমি একদম নির্দ্বিধায় আপনাদের সাথে থেকে আপনাদেরকে সহযোগিতা করবো সকল মানে যারা আমাদেরকে দেখতেছেন তাদেরকে সবাইকে আমি ইনভাইট করলাম আমার বাংলাদেশের প্রত্যেকটা সদস্য মেম্বার যারা শুনছেন আমাদেরকে মাঝখানে কিছু কমেন্টস পড়ি কিন্তু আসলে আজকে কিন্তু শুনলাম আজকে কমেন্টস করলাম ভালোই লাগতেছিল আমি কিন্তু আমি জানি না কেউ মানে কার কিরকম লাগতেছে আমি কিন্তু একটা মুহূর্তের জন্য আমার খারাপ লাগে না শুনছি মানুষটা বলতেছে নন স্টপ এত ভালো লাগতেছে যে আসলে খুবই ভাই ধন্যবাদ ভাই আসলে অনেক কিছু জানলাম আপনার কাছ থেকে আর এগুলি আসলে সামনাসামনি যে দেখতে চাই বাস এটাই কথা হচ্ছে এটাই খুব শীঘ্রই দেখতে চাই যে হ্যাঁ নাকি হ্যাঁ কিছু কমেন্ট কিছু কমেন্ট নাও সোনার চরের একটা ফ্লোর মধ্যে চলে গিয়েছিলাম তো এই অনুসারে আসলে কমেন্ট কোনো কিছুই পড়া হয় নাই যেহেতু পড়া হয় এই হচ্ছে কথা আজকে আমরা সোনার চরের
বলছিল এই ফ্লোটার মধ্যেই থাকতে চাই এর বাইরে আসলে যেতে চাই না আমরা আসলে সোনার চর উন্নয়ন ক্লাব নামে এই সংগঠনটা আইয়ুব ভাই চালাচ্ছেন এটা শুভকামনা আশা করছি এবং এত উপকূলীয় একটা অঞ্চলের মধ্যে প্লাস হচ্ছে বিদ্যুৎ সংযোগহীন প্লাস বিভিন্ন এসেছে এর মধ্যে থেকেই কিন্তু আসলে দেশপ্রেমটা বের হয়ে আসে যেটা আমাদের সবার মধ্যে প্রয়োজন আমাদের দেশ আমরা আইউব ভাইয়ের সোনার চরে হয়তো ভবিষ্যতে ভবিষ্যতে ফিজিক্যালি গিয়ে আরো বেশি এক্সপিরিয়েন্স অর্জন করতে পারবো আজকের এই যে সময়টা আজকের এই যে সেশনটা এটা একটা অন্য অনন্য সেশন হয়ে থাকবে আমাদের এই আমার বাংলাদেশের লাইভ হিস্টোরিতে এবং আইউব ভাই আপনাদের আপনাকে আমি বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞতা জানাতে চাই আপনার প্রতি যে আপনি এত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যেখানে ওয়াইফাই নেই আপনি মোবাইল ডাটা ইউজ করে আমাদের সাথে কষ্ট করে অনেক কষ্ট করে হ্যাঁ অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আইয়ুব ভাই আজকে আমরা আমাদের প্রোগ্রামের একদমই শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি তো আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় জানাতে চাই সবাইকে সবাই থেকে সবার থেকে আমি বিদায় নিতে চাই এই হচ্ছে আমার কথা আর আগামী শুক্রবারে রাত দশটা হতে আমরা ইনশাল্লাহ ফ্রাইডে নাইট হইতে আমার বাংলাদেশ ভ্রমণ আড্ডার ষষ্ঠ পর্ব নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হব নতুন কোন ভ্রমণ পিপাস মুখ নিয়ে নতুন কোন অভিজ্ঞতা জানার একটা চেষ্টা আমাদের থাকবে এবং যতদিন আমরা লাইভ চালানো যতদিন আমাদের লাইফ চালানোর একটা পরিকল্পনা রয়েছে ততদিন আমরা নতুন নতুন অভিজ্ঞতা আশা করব নতুন থেকে এই বলে আসলে এই শুভকামনা আইয়ুব ভাইয়ের জন্য এবং আইয়ুব ভাইয়ের সোনার চরের জন্য প্রতিটি মানুষের জন্য শুভকামনা জানিয়ে এবং আজ অনেক বেশি আমাদের লাইফের মধ্যে সকল যারা যারা যুক্ত ছিলেন সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করতে চাই আগামী শুক্রবার ইনশাল্লাহ রাত দশটা বাজে আবার দেখা হবে ততদিন পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ শুভরাত্রি আসসালামু আলাইকুম আসসালামু আলাইকুম